uh, hukum kedua termodinamika yang menyatakan kalau entropi alias derajat keos derajat kebebasan itu itu pasti akan naik nggak ada ceritanya bisa turun jadi dunia ini pasti emang dari awal udah didesain untuk makin keos okay. suatu saat ya pasti hancur <laughs> gitu kan okay. inilah endgame Hai teman-teman, selamat datang di Endgame. Hari ini kita kedatangan Charlini Putri, teman yang sangat berbakat dan menggeluti bidang genomics. Ini bidang yang nggak banyak diketahui oleh banyak orang di Indonesia. Mudah-mudahan dalam beberapa waktu ke depan ini kita bisa mengupas dan belajar lebih banyak. Charlene, thank you loh bisa datang. Terima kasih Pak, kehormatan buat saya. Oh, sama-sama, sama-sama. Dan saya mau nanya yang sederhana dulu deh. Mungkin Anda bisa cerita mengenai masa kecil Anda, lahir di mana, sekolah di mana, terus apa aja deh. Waktu kecil tuh ngapain aja. Oh. Iya Pak, jadi saya lahirnya di Jakarta, 29 okay. September tahun 87. Uh, saya TK-nya tuh TK negeri di Jakarta, SD-nya juga negeri, SMP-nya negeri juga, SMA-nya negeri juga di SMA 8. Uh, kemudian saya kuliah S1-nya di ITB, jurusan teknik kimia. Kemudian S2-nya itu di Imperial College London, uh, subjurusannya Sustainable Energy Future di bawah Mechanical Engineering. Nah, uh, saya tuh menggambarkan masa kecil saya itu sebagai apa ya? Sebagai anak yang biasa-biasa aja gitu, maksudnya bukan yang IQ-nya tinggi-tinggi banget, bukan yang parah-parah banget. Cuman uh, orang tua saya itu pola parentingnya itu uh, selalu paradoksikal. Okay. Jadi kayak ibu saya itu, dia itu tipenya itu uh, Friedenker. Dia hmm. benar-benar pemikir bebas lah, apapun ditanyain okay. sampai agak-agak kayak... Agak-agak ke kiri atau ke kanan? kanan. Okay. Sampai rasional di balik agama dan segala macam itu bebas lah benar-benar. Jadi okay. kayak diskusi di rumah itu emang... Liberal sekali ya? Dibebasin, itu hmm. dari ibu saya. Tapi kalau misalnya dari ayah saya, ayah saya itu cenderung konvensional, okay. tapi dia itu orangnya sangat sistematis gitu. Jadi ini ada objektif, selalu di apa ditulislah planningnya gimana, terus gimana supaya bisa mencapai objektifnya ini. Nah, ibu saya itu uh, dia adalah peneliti, peneliti hmm. dan dosen. Uh, waktu saya kecil itu dia bergelut di, di bidang. Mana? Uh, dia S satunya di ITB, okay. tapi karena ayah saya pindah kerja ke Jakarta, terus dia pindah ke UI. Okay. Uh, bergulutnya itu di bidang uh, laser sama optoelektronik. Okay. Hal yang waktu itu kalau ditanyain, pas saya jelasin ibu kerja apa, saya jelasin kayak gitu, orang juga nggak ada ngerti. <laughs> Zaman waktu saya kecil gitu kan. Uh. Terus uh, kalau ayah saya. Contoh aplikasinya apa sih? Contoh aplikasinya di, uh, aplikasi laser beliau. dan optoelektronik itu. Uh, bisa macam-macam bisa dari pertahanan okay. terusnya bisa dari komunikasi misalnya memastikan supaya kayak komunikasi internet atau telekomunikasi jarak jauh itu tuh benar sinyalnya tuh smooth nggak ada interference wow. okay. sama waktu itu juga saya pas masih kecil tuh ngelihat ibu saya itu mendevelop apa ya kayak suatu alat sehingga kalau pamanya air tuh ditembak pakai laser itu tuh bisa kebaca oh itu di situ ada konsentrasi plankton berapa gitu wow. Wow. itu Ibu saya. Dan, dan Anda waktu kecil juga udah bantuin beliau ya? Iya. Melakukan research? Iya, okay. jadi saya waktu masih kecil itu pulang sekolah SD karena yeah. hobinya suka makan nasi padang. <laughs> ada di di apa di UI Salemba tuh, di labnya ibu tuh ada nasi padang. Jadi kayak pulang sekolah tuh selalu cari alasan lah gimana supaya mampir ke situ. Karena nggak mau makan makanan rumah gitu. Ya udah, jadi makan nasi padang biasanya ngerjain PR di labnya. Okay. Terusnya di lab itu saya tuh selalu ngeliat gitu kayak, wah... Ibu saya lagi seru banget ya, dia merakit dari sini, dipasang lensa di sini, dipasang di sini, ada cahaya di sini, terus ditembak merah. Wow. Nah, terus kayak ibu saya itu juga orangnya nggak tahu iseng atau memang gaya parentingnya kayak gitu. Jadi kayak kalau ngomong sama anaknya tuh nggak pernah dianggap anaknya tuh terlalu anak kecil. Oke. Okay. Jadi, uh, selevel. Selevel. Hmm. Jadi sering dimintain tolong kayak, e, Kak tolong dong ini dituangin, dituangin tuh apa, uh, liquid nitrogen gitu. Uh-huh. Jadi kayak dituangin, terus pas dituangin di gelas gitu kan benar-benar berbusa putih-putih-putih gitu, seru. Terus dari situ saya juga pernah belajar kayak, oh ada namanya kebakar dingin. Oke. Okay. <laughs> Jadi kebakar nggak cuma panas aja kan. <laughs> terus pernah juga uh, saya tuh lihat-lihat kan ada kayak, kalau di laboratorium gitu ya, apalagi untuk di aplikasi engineering kan ada katalog. Katalog tuh biasanya katalog, oh ini ada optik macam-macam nih, ada misalnya lensa ada macam-macam tipenya. 
terus okay. mungkin ada junctionnya konverternya dan segala macam 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 kan pernah waktu itu iseng aja kayaknya ibu hmm. saya jadi dikasih tahu eh coba dong itu kan disuruh cari ini ada part kayak gini coba cari bisa nggak <laughs> di situ cari sendiri gitu kan di manualnya meskipun saya nggak berhasil sih Umur menemukan berapa nih? Uh, kelas 4 sd Masya Allah. Iya, meskipun saya nggak berhasil sih wow. menemukan di di apa di katalognya itu, cuman di katalog itu saya tuh jadi ngelihat gitu loh, saya ngelihat kalau oh ternyata aplikasi engineering yang dilakukan ini enggak susah-susah amat, sebenarnya hmm. sama aja kayak Lego gitu kan, hmm. ada building blocknya, yeah, yeah, yeah. ada katalognya, ada yang panjang, ada yang kecil, ada yang ini kayak gitu. Oke. Okay. Gitu. Terus nggak pernah diminta bantuin ayah waktu uh, kecil? Enggak, dia kalau kan ayah saya sih coding kan ya iya. nulis buku dan segalanya iya jadi okay. kalau ayah saya itu waktu yang saya ingat sih selalu sibuk sama komputernya ya jadi yeah. uh, maksudnya uh, keluarga saya lumayan catch up lah dengan kemajuan IT ada komputer ada begitu internet yeah. masuk juga internet udah ada di rumah untuk pem- yeah. untuk cari jurnal okay. karena penelitian ibu saya kan nah Tapi kalau tapi misalnya tahun 80-an belum ada internet kan? Belum ada internet tuh yeah. masuk saya udah SD. Udah ada <laughs> tapi belum masif. Gitu. Belum. Wow. Uh, saya pertama kali tahu internet itu ya sekitar kelas 4 SD gitu. Oke. Okay. Itu tahun juga masih 91. Uh, 9... oh, 4 SD. Saya pikir umur 4, 4 tahun. 4, 4 SD itu oke. Okay. Tahun, tahun 96-97 lah. Iya, okay. zaman zaman internet tuh masih bunyi. <laughs> okay. Pasti berisik. Nah. Uh, kayak gitu itu kalau rolnya ibu saya itu benar-benar menanamkan gimana supaya anak-anaknya itu bisa berpikir sebebas mungkin. Oke. Okay. Nah kalau ayah saya itu bagian yang konservatif, bagian harus belajar ilmu agama. Tapi curiosity-nya itu lebih mengenai empirical science atau non empirical science? Semuanya. Oh ya? Semuanya bahkan sampai okay. kenapa goreng kroket yang ini berhasil, yang ini pecah aja bisa dibahas gitu. Oke. Okay. Uh-uh. Tapi itu scientific kan? Tapi nggak uh, pernah di push untuk mengenai sejarah, mengenai antropologi, oh, mengenai itu apapun dari itu. dari eyang putri saya. Oke. Okay. Itu dari eyang putri saya. Okay. Jadi kayak uh, konsisten sih. Jadi uh, eyang saya itu sekarang uh, dia udah pikun tapi masih hidup umur 95 tahun. Oke. Okay. Dia kelahiran wow. tahun uh, 1925. Okay. Dia cewek, dia dulu waktu masih kecil uh, apa belajar di HBS kayak okay. gitu. Sangat passionate di bidang literatur dan sejarah. Yep. Jadi kalau misal ada pelajaran HBS sejarah, HBS ada juga tuh di Amerika. <laughs> oh iya, yeah. yeah, bukan HBS yang itu. <laughs> Ini yang HBS Belanda. Ya, HBS yang Belanda di sini. Iya, yeah, jadi kalau saya tuh dulu pernah mengalami uh, apa ya? Mengalami shock lah karena pelajaran sejarah itu uh, saya tertarik tapi kok ujian sejarah menurut saya apa ya? ngagetin gitu soalnya. Hmm. Maksudnya kan begitu baca sejarah misalnya kayak sejarah Kerajaan Majapahit itu kan seru ya. Seru tapi, banget. Itu kan seru banget maksudnya ceritanya. Nah, uh, yang saya tuh waktu itu ngajarin lah. Dia dia ngajarin dia buku. Oh ya, ini dia ngajarin lah mulai dari uh, Ken Dedes lah, Ken Dedes saya diculik, habis itu ditaksir orang dan segala macam nah. gitu. Saya dengerin dari yang saya tuh kayak seru gitu ya. Kok ini udah kayak drama sinetron gitu ceritanya kan. Okay. Seru gitu, tapi kan tertarik. Yeah. Nah, Yang saya itu kalau ngajarin sejarah dulu, dia ngasih pertanyaan pernah nih sebelum ujian, hmm. yang besoknya ujian saya fail. adalah karena dia nanya tuh pertanyaannya beda sama pertanyaan ujian jadi dia nanya pertanyaannya iya jadi Ken Arok uh, bisa membunuh suaminya Ken Dedes kenapa lah kenapa kan <laughs> saya bingung oh, ya pertanyaannya dia kayak dalam, gitu lebih dalam iya pertanyaan dia kayak gitu dia bilang yeah. karena sedari kecil namanya belajar sejarah pertanyaan selalu gitu kalau yeah. enggak ngapain belajar sejarah yeah. menurut dia gitu bukan whatnya tapi whynya iya whynya oh. yang ditanyain kalau enggak ngapain belajar sejarah oh. gitu yeah, yeah. Uh, Tapi kalau soal ujian dari sekolah itu kan beda ya. Soal ujian dari sekolah itu ntar ada foto patung. Ini patung hmm. siapa? A, B, C, D gitu kan. Nah jadi saya felt di ujian itu. Jadi besok-besok <laughs> kalau mau ujian sejarah ya belajar sendiri dulu. Kalau dengerin dari Eyang ya kalau lagi ada waktu luang. Tapi tetap seru gitu. Lebih senang yang mana? Antara <coughs> apa science atau social science? atau? Sebenarnya hmm. saya senang dua-duanya sih Pak. Oke. Okay. Oh, kayak, cukup balance ya. Iya, semuanya semua itu menarik gitu. Oke. Okay. Maksudnya itu sih yang apa yang saya terima kasih sebenarnya dengan keluarga saya kayak meskipun apa saya merasa sebenarnya masa kecil saya sangat privilege. Yeah. Meskipun bukan dari keluarga yang tiap tahun liburan ke Disneyland, tapi yeah. makin ke sini saya tuh makin ngerasa kayak kebebasan berpikir itulah yang benar-benar yeah. sangat amat berarti buat kehidupan ya. di kemudian hari. Waktu masuk ITB bukan Mm-mm. karena dorongan orang tua kan ngambil oh, teknik kimia kan <laughs> sendiri pernah. kemauan. Enggak pernah pak, nggak pernah oh, dipaksa bagus. kayak gitu tuh nggak pernah. Bagus. Jadi hmm. kayak pas SMA itu 
sebenarnya saya galau sih hmm. saya galau kayak masuk IPA atau IPS aja galau yeah. gitu karena saya ngelihat kayak ekonom tuh keren jadi lawyer juga berminat okay. gitu kan sebenarnya masih sempet kalau mau iya bener oh. masih sempet itu dia kan yeah. kayak itu tapi IPA tuh juga menarik gitu yeah. nah Jadi kayak perannya itu orang tua saya itu ngasih ngasih saran aja gitu. Hmm. Jadi saran dari mereka itu adalah kalau bisa masuk IPA lebih baik masuk IPA dulu untuk fondasi kerangka berpikir. Okay. Kalau S1 mau ambil uh, il- ilmu apa yang berbasiskan IPA itu nggak kenapa-napa karena selalu bisa ada S2. Yep. Saya dari dulu itu pas SM aja saya udah dikasih tahu kayak oh, misalnya mau jadi dokter pun juga belum telat karena hmm. jadi dokter di Indonesia S1 kan. Tapi kalau misalnya jadi dokter masuk ke Harvard itu kan graduate school kan, bukan yep. undergraduate kan. Yep. Jadi apa hukum pun juga begitu. Yep. Gitu makanya. Lama lagi. Iya, lama hmm. lagi. Yeah. Makanya saya masuknya ke IPA gitu, Pak. Oke. Okay. Gitu. Nah di IPA itu uh, sebenarnya saya senang hampir semua mata pelajaran sih Hampir semua mata pelajaran makanya saya milihnya itu masuk S1 eh, nya itu ke teknik kimia dulu okay. Karena waktu itu ngeriset kan kayak ngeriset di internet Kalau dilihat kurikulum teknik kimia itu sebenarnya dia tuh general nggak yeah. over specialized hmm. Tapi matematiknya ada, biologinya ada, fisikanya apa lagi Kayak gitu jadi masih balance lah kayak gitu Cukup kuat untuk dijadikan fondasi kerangka berpikir makanya masuknya ke situ. Bagus. Terus begitu lulus dari ITB, kenapa ke Imperial College? Mm. Nggak ngambil S2 di tempat lain gitu? Oh, uh, itu sebenarnya nggak di plan sih pak. Oke. Okay. <laughs> sebenarnya nggak di plan. Sebenarnya saya dari SMA itu. I mean, it's, uh, it's one of the best schools in the world, ya yeah, kan? Di yeah. di di London itu orang bilang tuh MIT-nya Inggris, ya yeah, mm. kan? bisa iya. diterima di situ tuh luar biasa. Hmm. Hmm, Sebenarnya kayak uh, lingkungan saya itu kan kompetitif banget dan uh, lumayan apa ya literate lah terhadap kayak ranking universitas dan segala macam okay. itu. Jadi kayak pas dari SMA itu sebenarnya udah ada cita-cita, cita-citanya itu pingin wah harusnya masuk nih MIT nih gitu. Dulu kan gitu cita-citanya okay. <laughs> masuknya tuh MIT lah, atau enggak Harvard lah yang gitu gitu kan. Sama Jerman sih sebenarnya bahkan yep. kayak Uh, saya disekolahin bahasa Jerman juga sama orang tua saya lama oh, iya? gitu kan kayak gitu karena sebenarnya oh. prepare tadinya mau kuliah ke Jerman okay. <laughs> awalnya gitu yeah. awal awalnya gitu nah terus kan uh, saya begitu lulus dari ITB yeah. tiba-tiba saya tuh jadi berubah pikiran gitu kayak wah kalau S 2 sekarang begitu ngelihat silabusnya dan segala macam kok kayaknya saya belum benar-benar apa ya mengerti kayak true calling saya tuh ke arah mana gitu yeah. makanya mencoba untuk bekerja dulu okay. ngambil uh, karena dari saudara-saudara yang lain juga sarannya adalah coba deh kerja dulu lihat dunia dulu lah lihat dunia nyata dulu baru hmm. abis itu benar-benar berpikir lagi sebenarnya maunya apa okay. berapa lama kerja uh, saya kerja empat tahun oke okay. setelah lulus dari DB langsung oke okay. ya. terus empat baru tahun. sekolah lagi Iya baru sekolah lagi. Okay. Itu juga momen akhirnya sekolah lagi juga setelah di dunia kerja ya cukup terguncang aja. Gitu. Cukup oh. terguncang. Kerja di mana selama empat tahun? Saya kerja di multinational company okay. di BAA. Mm-hmm. Sebenarnya saya daftar program MT-nya itu uh, sebagai marketer pak. Oke. Okay. Cuman dilempar ke engineering. Oke. Okay. <laughs> gitu. Ya karena mungkin bidang atau lebih cocok atau lebih suka di sini. <laughs> itu lucu sih sebenarnya cerita. <laughs> karena Sebenarnya saya masuk marketer tuh sebenarnya waktu itu pinginnya masuknya marketing kan. Marketing itu karena saya tuh udah, saya punya conviction sendiri kenapa saya mau masuk marketing waktu itu. Yeah. Karena uh, gimana ya, pas saya kuliah itu saya tuh makin ngerti gitu loh. Saya makin ngerti kalau, oh apa yang dilakukan sama ayah ibu saya itu sebenarnya apa ya, udah... udah advance gitu yeah. dan sebenarnya strategik. Tapi kenapa bidang-bidang itu nggak terlalu ngangkat gitu loh. Misalnya yeah. kayak uh, saya pernah... ditunjukin sama ayah saya kayak caranya coding dan segala macam saya lihat kayak aplikasi yang dibuat sama dia tuh kompleks gitu kan hmm. cuman kenapa nggak hits di pasaran hmm. selalu kalah lah sama yang kayak SAP atau Oracle yep. dan segala macam gitu terus dari ibu saya tuh juga gitu kenapa penelitiannya itu terselalu terhambat di masalah yang itu itu aja misalnya birokrasi penurunan dana penelitian yang ya begitulah yep. sampai saya trauma nggak mau jadi dosen gitu kan <laughs> kayak gitu nah terus di situ saya ngelihat ada benang merahnya gitu kayak hmm. karya mereka berdua itu bagus tapi nggak terlalu ngangkat karena nggak terlalu relevan yeah. karena pasar nggak ngerti 
karena pasar nggak ngerti di situ Atau saya benar-benar timingnya salah itu timing juga ya, kan? uh-uh. banyak sekali ide-ide yang brilian tuh nggak nggak jalan karena tapi terlalu kalau, futuristik un- tapi saat itu sih aplikasinya tuh sebenarnya kena sih pak cuman sebenarnya kena seandainya mereka itu lebih literate di bidang komersial dan segala macam saya rasa ceritanya oh, ya? beda iya okay. cerita ceritanya beda gitu makanya di situ saya ngelihat kayak wah bagian commercial site ini penting ya branding matters yeah. makanya mau daftar MT-nya itu sebenarnya ke marketing awalnya cuman terus okay. dari tim panelisnya wah ini sayang banget nih nih backgroundnya begini uh, kayak nih apa bisa nih skillnya dipakai buat baca baca manual book dengan bahasa aneh-aneh di pabrik dan segala macam segala macam gitu akhirnya <laughs> ditariklah ke engineering kayak gitu. which is okay Iya, ternyata saya belajar banyak di situ. Bukan yeah. belajar banyak engineeringnya, tapi belajar banyak hal tentang hidup sih. Yeah. Karena akhirnya dilempar ke pabrik di luar Jawa. Okay. Perma, apa lama apa long term assignment lama. gitu? Oh wow. Lama, okay. lama. Jadi saya ditaruh waktu itu di Lampung. Oke, okay, terus setelah itu anda ke Imperial ngambil mechanical engineering. Iya. iya. Kenapa? <laughs> Kenapa? Saya lagi mau cari benang merahnya. Benang merahnya nih dari teknik kimia. Terus mechanical engineering, terus ke genomics. Iya Pak, jadi ada satu mata kuliah favorit yang mengenak banget ke saya. Itu pas kuliah namanya thermodynamics. Oke. Okay. Kenapa? Ben. Kena di situ, karena di situ ada uh, hukum kedua termodinamika yang menyatakan kalau entropi alias derajat keos, derajat kebebasan itu, itu pasti akan naik. Nggak ada ceritanya bisa turun. Jadi dunia ini pasti emang dari awal udah didesain untuk makin keos. Okay. Suatu saat ya pasti hancur gitu kan. Okay. Nah di situ saya tuh ngelihat kayak oh ini powerful banget ya dan itu kayak apa? Tapi saya nggak begitu tahu aplikasinya gimana hmm. kayak gitu kan. Begitu uh, saya kerja ditaruh di pabrik lah yang naik angkotnya lumayan jauh ke kota hmm. misalnya ngekos sendiri dan segala macam gitu. Di situ uh, saya tuh dihadapkan sama realita gitu loh, baik yeah. dari sisi teknologi yang akhirnya nyambung ke mechanical engineering itu sama dari sisi orang. Mm. Nah, yang dari sisi orang ini ini yang sebenarnya membentuk uh, saya sekarang. Karena dari sisi orang itu saya ngelihat di situ hidup itu benar-benar ya paradoks gitu. Kita nggak bisa memaksakan satu perspektif, perspektif yeah. kita aja gitu dan yeah. memang semua itu relatif. Jadi maksudnya di sana uh, saya pernah ditempatkan di tim internasional yang background hmm. pendidikannya Ivy League untuk kayak manajemen energi dan segala hmm. macam kayak gitu. Tapi di satu sisi saya juga ditempatin di tempat di mana bekerja sama sama anak yang benar-benar baru lulusan dari STM, hmm. tapi dia langsung kerjanya itu uh, dikasih tanggung jawab untuk mensupervise kayak alat yang high risk gitu. Hmm. Itu saya kaget sih sebenarnya yeah. kayak sejauh itu gapnya gitu kan. Hmm. Terusnya uh, saya ngelihat juga kayak betapa kayak uh, High level management itu di perusahaan multinasional itu benar-benar efektif, yeah. benar-benar result driven, benar-benar fokus dan segala macam. Tapi di situ saya juga ngelihat karena di sana serikat buruhnya seru. Yeah. Ternyata pemimpin serikat buruhnya juga leadershipnya kece juga, gitu yeah. kan. Terusnya saya ngelihat juga tipe-tipe dulu sih saya saya menamakan diri saya kalau lihat ke belakang itu agak malu sih kayak yeah. ambisius saya kayak corporate animal gitulah kayak yeah. seolah-olah kayak dibutakan lah sama mungkin penghargaan lah hmm. mungkin promosi atau apa dan segala macam pokoknya pinginnya yeah. best 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 hmm. tapi di satu sisi di apa ya di satu sisi di karyawan yang sama juga hmm, meskipun hidupnya dari bulan ke bulan ngutang 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 tapi ya bahagia bahagia aja gitu maksudnya berkah berkah <laughs> aja gitu kan <laughs> berkah berkah aja gitu jadi Ada juga karyawan yang uh, karirnya tuh biasa-biasa aja, idenya biasa-biasa aja, tapi datang dari keluarga kaya, tapi ada yang dari keluarga yang pas-pasan tapi bagus gitu, kan, yeah. eksepsional gitu. Jadi saya di situ benar-benar kayak mm, kaget gitu loh, maksudnya, oh ini loh dunia nyata gitu. Kan. Yeah. Nah, dari sisi teknologi, itu juga saya tuh menemukan sebuah ironi gitu, karena kayak uh, alumni teknik kimia itu sebenarnya tugasnya satu, mereka itu adalah... Uh, pejuang nilai tambah. Jadi tugasnya insinyur teknik kimia itu ini ada apa? resources, misalnya apel atau gula dan segala macam gimana yeah. caranya supaya keluar dari pabrik tuh outputnya misalnya biofuel, peptin, agar-agar atau apa dengan nilai yeah. tinggi gitu loh. Jadi hmm. benar penggerak ekonomi gitu kan. Yeah. Nah, untuk mencapai nilai tambah itu kan kita ditargetkan untuk inovatif tapi low cost <laughs> kayak gitu dan minim limbah gitu kan. Eh yeah. uh, di mana di situ saya juga sadar kayak 
tetap aja ada yang namanya entropi. Ujung-ujungnya pasti ada limbahnya gitu kan. Ya. Tetap aja ujung-ujungnya pasti merusak. Nah, jadi kayak di bagian upstreamnya Anda kayak, percaya enggak sih dengan entropi? Oh, saya sih percaya banget Pak karena itu oh, ya? message konsisten di semuanya baik hmm. itu ilmu alam maupun sosial. Sejauh mana itu disebabkan oleh evolusi? Evolusi. Evolusi situasi, evolusi kondisi, evolusi apapun. Oh, oh itu iya banget Pak. Nah, ini kan, kan banyak yang beranggapan kalau terjadi evolusi. Uh-uh. itu kan membuahkan penyempurnaan, mm-hmm. membuahkan kebahagiaan bahkan, yeah. ya kan? Mm-hmm. Tapi paradoksikal kan yeah, dengan entropi. Yeah. Yeah. Jadi gimana tuh kita mengrekonsiliasi dua konsep tersebut? Ini um, oke okay, kayak uh, misalnya gini pak kayak evolusinya mungkin ada ada contohnya nih. Yeah. Misalnya yang pertama itu uh, evolusinya misalnya dari sisi teknologi misalnya mm. kayak kasus tadi kayak Uh, orang teknik kimia misalnya dari kopi tiba-tiba jadi kopi susu gitu kan hmm. pas awal-awal mungkin kopi susu ya udah diaduk gini aja kan yeah. limbahnya ya udah masih low entropi lah kayak yeah. gitu terus tiba-tiba uh, otak manusia makin cerdas kan berevolusi yeah. kayak gitu dia yeah. makin oke okay, saya mau lebih saya mau lebih cepet saya mau lebih instan mau ini mau ini mau ini jadilah didesain kan didesain kayak oh ditambahin proses ekstraksi di sini oh aromanya diambil dulu Oh ditambahin ini, tambahin ya. ini, ditambahin PH enhancer supaya semuanya monoton. Hmm. Nah jadi entah kenapa manusia itu dia tuh sebenarnya otaknya makin cerdas dan segala macam, tapi dengan makin cerdas itu saya ngelihat suatu kesamaan begitu dia tahu ada knowledge dia tuh punya desire untuk kontrol. Ya. Pingin semuanya tuh jadi monoton ya. dan di sini masalahnya karena ya. be- t- karena ternyata meskipun uh, ya. engineer engineer jagoan itu bisa melakukan proses kontrol yang sampai secara statistik tuh rapi banget monoton. Ya. Makin monoton suatu proses, limbahnya juga makin monoton ya. kan. Dan ya. ternyata begitu limbah ini diolah dan dikembalikan ke alam, Tengah alam robot. itu nggak ngerti monoton pak. Hmm. Karena di situ saya tuh ngelihat sendiri ada pengolahan limbah karena emang dasarnya kepo. Hmm. Jadi saya lihat ini kok kalau limbahnya monoton nih, misalnya kopi ya. aja, kok gini ya? Pemisahannya kok nggak bagus ya? ya? Kan kayak gitu. Dilihatlah di mikroskop kan. Oh bakterinya jenisnya itu itu aja. Terus iseng, ditambahin kencing. ditambahin feses, ya. ditambahin limbah dapur. Okay. Terus ternyata makin beragam limbahnya, ya. bakterinya tuh justru makin beragam. Terus pemisahannya tuh makin sempurna gitu. Tapi oke okay lah. Iya, jadi, saya, saya mau coba challenge sedikit. Mm-mm. Karena itu kan terkait dengan apa ya, kurangnya sense of responsibility yep. di sifat manusia. Kan? Tapi kalau ini agak-agak fast forward sedikit nih. Kalau sifat manusia Mm-mm. itu bisa direkayasa mm-hmm. menuju penyempurnaan atau kesempurnaan. We can beat entropy. Iya. Iya kan? Iya. Dan itu yang sebenarnya dengan monotoni apapun itu kita bisa mengalahkan entropy. Uh, itu sebenarnya mirip sama apa yang uh, kami di Nusantik perjuangkan uh. sih. Kami itu sebenarnya iya, kami itu sebenarnya memperjuangkan kita tahu kayak entropi itu itu udah pasti naik. Hmm. Cuman sekarang permasalahannya itu adalah uh, bisa nggak kita menahan supaya laju kenaikan entropinya itu di laju yeah. di mana kita masih bisa sustain hmm. sebagai manusia gitu yeah. kan. Nah, jadi dari pembelajaran apa pembelajaran uh, saya selama kerja dan segala hmm. macam kayak gitu ini kan paradoksikal di satu sisi manusia dia suka kontrol, tapi alam alam ngertinya diversity, alam yeah. ngerti monoton gitu kan. Yeah. Dan ternyata namanya entropi sama diversity itu kayak nyambung gitu. Hmm. Jadi uh, ibaratnya ya, ibaratnya bumi ini sebenarnya suatu organism yeah. <laughs> di mana masing-masing makhluk hidup itu ya kayak pabriknya lah kayak yeah. reaktornya dan segala macam gitu. Yeah. Jadi makin diverse, yeah. uh, ma- makin diverse biodiversity di bumi itu, itu uh, makin stabil bumi itu karena uh, ibaratnya oh saya mengeluarkan limbah A B C tapi A masih bisa diambil sama organisme ini, hmm. diambil lagi sama C D dan ini sehingga siklus alamnya itu nggak kepotong. Yeah. Apa yang dilakukan oleh industri sekarang itu adalah sebenarnya kan motong siklus alam supaya Tuh. dapat ekonomi gain setinggi tingginya, cuman tapi nggak balik lagi kan? Yeah. Nah nggak balik lagi inilah yang naikin entropi kan, yang bikin yeah. akhirnya bumi tuh ya makin nggak habitable untuk kita. Yeah. Jadi kayak cara untuk menjaga supaya uh, entropi bumi itu naiknya nggak parah-parah banget, yang kami perjuangkan di Nusantik itu adalah dengan uh, mengedukate dan 
apa ya memperjuangkan supaya bi- diversity itu tetap terjaga, biodiversity yeah. itu tetap yeah. terjaga. Karena alam artinya bahasa diversity. Yeah. Manusia yang udah punya knowledge, punya desire to control, mereka maunya monoton. Iya. Yeah. Saya oke okay lah. Kita kita banyak mm-hmm. dengar suara-suara atau nada yang fatalistis. Iya kan? Apakah itu dalam konteks entropi atau apapun lah. Mm-hmm. Saya kalau ngelihat perubahan yang sudah dan akan terus terjadi di hal-hal yang atomik, mm-hmm. terus yang terkait dengan bytes, mm-hmm. bits and bytes, mm-hmm. terus yang ketiga ini genetik, ya kan? Dan genetik ini dengan genome sequencing yang sudah dilakukan oleh banyak negara di ribuan laboratorium di dunia, ini kayaknya ada titik terang juga, ya kan? Titik terang dalam arti kata kalau kita bisa mengrekayasa. Dan kalau kita melihat sains itu kan adalah gimana kita bisa mengerti mengenai apa yang terjadi. Ya. Tapi kalau teknologi itu lebih gimana kita bisa mengrekayasa apa yang terjadi. Ya, ya kan? Dan sekarang genetik itu sudah dengan aplikasi teknologi. Mm-mm. Ya kan? Gimana sequence itu bisa diubah. Hmm. bisa diedit, bisa di cut, bisa di paste, bisa di apapun lah, sehingga spesies apapun termasuk manusia itu bisa diubah. Kalau kita mau keturunan kita itu nanti tingginya 2 meter, itu bisa. Kalau kita mau keturunan kita itu IQ-nya 1000, mathematically it's possible. Hmm. Itu kalau saya baca tuh lewat 5 sampai 10 generational embryotic embryonic faces hmm. itu IQ bisa naik mungkin 50 sampai 100 point. Ya tinggal dihitung aja kalau mau naik ke 1000, kalau kita mulainya di 50 berapa generational embryonic faces kan? Iya. Yeah. Nah, itu kan ujung-ujungnya bisa mengubah sifat. Gene itu kan sebetulnya kan plasma pembawa sifat. Mm-hmm. You should be optimistic dong. Oh uh. Jangan terlalu fatalistik. Optimis pak, optimis justru justru itu makanya uh, kita ngelihat kayak uh, kenaikan entropi yang enggak sustainable ini sebagai masalah okay. dan kita ngelihat Paham. pemahaman genomics terhadap pentingnya biodiversity itu sebagai solusinya sebenarnya. Iya. Yeah. Jadi uh, sebagai 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 solusinya karena uh, kayak dulu itu kan. kita nggak tahu ya kayak kode kode genetik di badan kita tuh gimana gitu yeah. terus tiba-tiba uh, ada penemuan alat sequencer hmm. terus uh, makin lama alat sequencer itu harganya tuh makin murah gitu kan makin murah. affordable Karena terus ratusan dolar sequencing iya. dulu waduh mahal iya. banget terus uh, abis itu selain mensequence uh, kode genetik manusia di mana itu sendiri aja udah lumayan main opening lah buat banyak masyarakat karena ternyata yeah. kayak rasis itu nggak berdasar <laughs> kayak gitu kan <laughs> rasis itu nggak berdasar dan segala macam. Oh, sensitif nih topiknya. Kayak gitu, ya, ya hmm. itu terus kayak oh ternyata kayak nature versus nurture itu mestinya nggak jadi perdebatan karena hmm. sebenarnya ada korelasinya kayak yeah. gitu. Terus yang menarik juga sih uh, sebenarnya adalah uh, ketika kita mensequen sel di badan kita, ternyata setengah dari sel badan kita itu uh, punyanya mikrobiom, punyanya hmm. bakteri, virus, jamur, archaea Betul. gitu kan. Betul. Sehingga itu juga dia menjadi mind opener gitu kayak ya. sebelumnya kita selalu ngelihat mikroorganisme ini pasti pembawa penyakit. Habis itu kita diajarin ada yang baik, ada dan buruk gitu. Hmm. Terus sekarang dengan kemajuan genomis kita jadi sadar, loh, kita bukan 100% manusia ya. ya. Ternyata kita juga mereka juga bagian dari badan kita gitu kan. Ya. Sehingga paradigmanya kalau dulu manusia itu sebagai ya single organism ada namanya manusia ada namanya bakteri, kalau sekarang setelah ada genomik ini kita sebenarnya makin ngelihat kalau oh manusia ini sebenarnya holobiom ya. Dia super organism kan. Jadi kita ini sebenarnya ya our own universe di ya. badan kita itu ada ekosistemnya sendiri-sendiri. Ada ekosistem di usus, ada di mulut, mungkin ada di kulit dan hmm. segala macam kayak gitu. Terus di situ sebenarnya banyak banget hal yang kita belum tahu. Yeah. Kayak sains yang sekarang tuh benar-benar belum bisa apa uh, membuat korelasi kausalitas kalau gen ini yang pasti membuat sifat ini itu belum tahu. Yeah. Atau mikrobiom ini yang pasti dibutuhkan sama semua orang itu belum tahu. Yeah. Tapi satu yang pasti, makin diverse suatu mikrobiom yeah. di badan kita. kita makin resilience hmm. dan itu konsisten nggak cuma di badan manusia hmm. tapi di terumbu karang juga di udara juga yeah. 
di hewan juga di tumbuhan yeah. juga di hutan hujan tropis pun juga kayak gitu yeah. kayak gitu. jadi apa dengan adanya genomics ini tuh sebenarnya mm, kayak selama ini kan problemnya kenapa entropi sampai setinggi itu yeah. masalah lingkungan setinggi itu adalah karena kita ignorance kita nggak tahu yeah. kita nggak yeah. tahu nah terus ada paradigma baru yang ngasih tahu kalau kita jangan ignorance gimana cara biar jangan ignorance kita provide tools Tuh. ternyata ada loh caranya untuk measure hmm. ini gimana gitu yeah. jadi kita tuh sebenarnya sangat-sangat optimis yeah. kalau suatu saat nanti tuh namanya uh, biodiversity level di badan kita atau di ekosistem manapun hmm. itu benar-benar bisa dilihat sehingga yeah. semua orang itu bisa mengambil conscious decision misalnya yeah. ini ada apel malang non GMO ini Washington apple yeah. ini diversity bisa. score-nya A, ini C, orang pasti akan milih yang A kan. Hmm. Nah, di situ kita bisa punya playing field yang beda. Yeah. Jadi kayak produk petani lokal yang eksotik di Indonesia Bahkan itu bisa juga direkayasa bisa. Bahkan bisa direkayasa supaya lebih superior dibanding yang A. Iya, <laughs> kan? iya kayak gitu. Saya mau tarik dikit nih. Mm-mm. Kalau kita melihat sejarah ya, Mm-mm. ini sebetulnya orang pertama yang berhipotesa mengenai transmisi informasi turun-temurun, dari satu generasi ke berikutnya itu kan Aristotel. Mm-mm. 2500 tahun mm-hmm. yang lalu kan. Tapi dia nggak tahu apakah itu lewat DNA mm-hmm. atau lewat apa kan. Tapi ini kayaknya kok kalau anak gua gini kok kayaknya nih pasti ada transmisi informasi ini. Iya kan? Nah, itu baru ditemukan mm-hmm. oleh Mendel di awal abad 19 kan. Iya. Yeah. Dia the father of genetics lah. Padahal dia tuh sebetulnya biarawan. Iya. Yeah. Nah, ini kalau kita ekstrapolasi ke depan Sebetulnya cukup keren juga loh, ya kan? Untuk kita bisa memperbaiki diri kita sendiri sebagai manusia dan biodiversitas yang ada, flora dan fauna, Mm-mm. itu kan bisa direkayasa Mm-mm. supaya bisa sustainable, yeah. supaya bisa apa apa apapun lah mm. yang lebih keren. Nah itu kalau menurut anda di Indonesia tuh critical massnya kan? Kalau menurut saya ya, belum ada kan untuk mikirin hal-hal seperti ini. Nah itu gimana supaya critical mass-nya itu ada? Hmm. Supaya ada orang kayak Anda yang banyak gitu mikirin gimana nih untuk kita bisa memperkuat biodiversitas kita, untuk kita bisa meng, apa ya, memperbaiki diri kita sendiri sebagai manusia. Ya salah satunya itu adalah uh, apa ya? Ya propaganda sih in a good way hmm. untuk ngasih tahu kalau misalnya ada ini konteks ini relevan gitu yeah. kayak saya percaya kayak apapun itu yang penting dia relevan sehingga orang langsung oh ternyata gitu iya benar gitu gitu kan yeah. nah makanya kita juga ngelihat sebenarnya momen covid ini tuh sebenarnya sebagai suatu pengingat gitu Su- yeah. su- suatu hmm. suatu pengingat kenapa kayak gitu karena banyak hal yang kita nggak tahu yang mungkin biodiversity itu bukan mungkin sih emang yang biodiversity itu bisa memberikan jawabannya misalnya ya hmm. misalnya satu Kenapa sih kalau misalnya udara di perkotaan besar itu itu lebih cepat mentransmisikan virus ketimbang udara yang masih bersih di pedesaan kayak gitu. Terus kenapa sih ada bayi nih yang atau bukan bayi lah atau dewasa kayak gitu yang makannya udah bersih dijaga dan segala macam gampang banget gitu kan kena infeksi covid tapi ada juga yang nggak pakai masker nggak pakai apa makannya sembarangan nggak kenapa-napa gitu kan yeah. itu kan sebenarnya ada pertanyaan gitu kayak yeah. imunitas tuh apa dan Betul. segala macam kayak gitu. Hmm. Nah yang sains sampai sekarang udah ketahui adalah ada korelasi antara Uh, diversity gut microbiome di perut kita. Okay. Jadi kalau gut microbiome-nya itu diverse dan seimbang, kayak innate imun responnya itu lebih baik. Sehingga imunitasnya dia lebih baik, terus kalau divaksin juga chance untuk suksesnya lebih tinggi. Yeah. Kayak gitu. Sebaliknya kalau disbiosis ya udah pasti gampang sakit gitu kan. Hmm. Terus uh, gimana sih caranya supaya microbiome misalnya di usus kita itu seimbang? Yeah. Sebenarnya simple jawabannya jawabannya itu adalah Uh, berani hidup dan hiduplah dengan lebih sederhana gitu. Jadi kayak daripada kita makan misalnya nasi ayam berpengawet dan segala macam gitu, sebenarnya untuk mengenhance diversity, sesimpel kita makan lebih diverse. Gado-gado, hmm. rujak, ketoprak, dan yeah. segala macam kayak gitu. Dan buah-buahan tropis yang lainnya gitu. Jadi hmm. sebenarnya message-nya tuh sangat amat konsisten gitu. Sekarang itu kan kita memasuki era yang mungkin pandemik bakal jadi new normal ke depannya. Yeah. Karena environment makin rusak, mutasinya makin lucu-lucu, yep. kita juga makin rentan, yep. terus 
kita harus bergantung sama siapa? Kita harus bergantung dengan imunitas kita sendiri. Dan imunitas aja merupakan suatu hal yang kita nggak tahu gitu. Hmm. Tapi yang ada korelasinya imunitas itu berkorelasi dengan biodiversity yang ada di badan kita. Oleh karena itu, kita tuh harus memperjuangkan gimana supaya biodiversity in term of diet dan juga tempat tinggal kita ya dalam kondisi balance yeah. dan diverse. Pe- penguatan itu. antibody kita mm-hmm. itu dalam batas logika ya. Nggak mm-hmm. se-eksponensial penguatan mutasi penyakit. Iya kan? Mm-hmm. Jadinya mutasi virus itu kayaknya lebih eksponensial kan dibanding penguatan badan kita. Iya, soalnya emang... Kalau, kalaupun ditemukan vaksin, itu kayaknya ya. jauh lebih linear dibandingkan eksponensialitas dari penyakit yang bermutasi setiap saat. Iya, tergantung uh, penyakit yang bermutasi ini di mana gitu. Kalau yang kita ketahui, makin kacau lingkungannya, makin dia makin dia rusak lah, makin dia disbiosis dan segala macam, makin ekstrim ya dia makin cepat. Oke. Okay. Anda udah bikin PCR kan? Iya, PCR uh, di Nusantik. Mm-mm. Talk about that. Mm. Dan, dan gimana dari situ syukur-syukur bisa menuju vaksinasi? Oh, nah okay. itu itu prosesnya tuh sepanjang apa tuh? Dan ya silakan. Iya, jadi kayak mungkin sebelum kesana uh, saya cerita sedikit sampai uh, apa ya tentang cerita sebelumnya sampai bikin tes kit PCR gitu okay. kan. Jadi sebenarnya kayak uh, misi kami itu adalah jelas kayak. Entropi ini naiknya unsustainable, gimana caranya untuk menahannya adalah dengan memperjuangkan biodiversity tetap terjaga. Nah, gimana memperjuangkan biodiversity tetap terjaga, kita ngelihat pentingnya sebuah konteks dan pentingnya ada bisnis yang langsung relevan kena ke masyarakat. Ya. Nah, begitu kita tahu pemahaman tentang microbiome diversity ini, sebenarnya awal-awal itu uh, kita tuh uh, melakukan mapping lah, kayak tak market apa di Indonesia yang paling lucratif, tapi teknologinya itu juga udah ready dan regulasinya nggak ribet-ribet banget. Di situ sebenarnya kita ngelihat aplikasi ini bisa dikenalin lewat kesehatan, yep. lewat uh, diet dan gut microbiome gitu, terusnya lewat diagnostik, bisa lewat dari ekoturism, bisa juga dari apa ya kayak mobil listrik gitulah ada banyak. Yep. Bisa juga dari farma, bisa juga dari agri biotech. Hmm. Nah, cuman begitu kita lihat ini yang Uh, market yang paling ready itu ternyata marketnya beauty ya. karena market tuh yang gede banget, ya. nah. market gede banget, terus juga regulasinya itu di tentang genomik itu juga belum ada gitu, jadi masih relatif abu-abu dan itu pasti kesempatan yang bagus buat startup kan. Nah, terus yang kita lihat itu adalah orang tuh kalau misalnya mikrobiom yang nggak seimbang itu penyakit kulit itu pasti ketahuan. Dan kayak di muka kita itu ada bakteri, ada jamur gitu kan. Kalau kebanyakan jamur kayak saya nih salah-salah pakai krim ya gampang beruntusan gitu. Itu hmm. kan hal-hal yang semua cewek pasti <laughs> gitu mendengar. Hmm. Jadi kayak di situ kita dulu berhipotesa adalah kalau kita yang ceritain microbiome diversity matters di alam langsung diet, imunitas perut dan segala macam itu kayak kejauhan. Yeah. Tapi kalau langsung dideketin microbiome diversity kalau nggak seimbang kulit jerawatan, nah itu langsung kena. Makanya kita sebenarnya mengenalkan tuh ke beauty dulu. Okay. Jadi bisnis kita awalnya itu adalah orang datang di swab test kulit mukanya, <laughs> habis itu benar bener diekstraksi gitu kan, terus dilihat oh bakterinya banyak yang mana, jamurnya banyak yang mana, atau begitu dilihat lagi ada advance sequencingnya, oh bakterinya ternyata jenisnya begini gini gini gini, gini. Wow. oh bakteri ini ternyata makan gula, loh kok bisa ada gula ya, oh kok keringatnya mengandung glukosa banyak, oh kenapa kenapa, jadi orangnya tuh jadi punya insight dan dia punya kesadaran penuh untuk oh ya benar ya ternyata untuk Perawatan kulit yang lebih sustain itu sebenarnya skincare yang nomor terakhir paling benar itu adalah diet dan gaya hidup dulu kayak gitu. Dan Karena misi kita cerita itu keringet tuh bisa ada gulanya katanya. Bisa. Bisa manis katanya. Bisa. Keringet nah, itu makasih. selama ini kan kita mikir keringet itu kan asin. <laughs> ya kan? Tapi ada pak. Ada. Jadi keringet ada keringet itu... yang manis. Jadi kalau ini, ini orang oh, ini kalau... diabetes. Ya. Itu kemungkinan besar keringatnya itu manis? Enggak, uh, manisnya tuh bukan manis dirasakan di lidah. Tapi oh. kalau pamanya kita breakdown chemical okay. komponen dari keringat okay. itu udah pasti ada garamnya pasti ada, gulanya pasti ada, okay. sama minum juga pasti banyak. ada. Okay. Iya, kayak kayak gitu. Kenapa ke kulit kayak gitu? Terus kita edukasi tentang pentingnya diversity dan segala macam. Karena kita pengen masuk tuh soft dari lifestyle gitu, untuk yeah. menginspire kalau diversity matters. Yeah. Terus habis itu datanglah covid. Pas datanglah COVID kayak kan kita nggak bisa buka ya kenapa PSBB dan segala macam yeah. gitu. Terus uh, karena orang-orang di Nusantik itu kepo, 
dan tukang protes sih sebenarnya. Jadi hmm. kayak kalau kita ngobrol gitu, misalnya bareng-bareng di mobil, ini pemerintah sampai mana ya? Masa udah bulan segini nggak ada kasus positif? Ini bener nggak sih ini tes kitnya? Masa cuma di Surabaya aja? Masa gini, masa gini, masa gini gitu kan? Terus uh, tanya balik kan, kayak di Nusa itu ada dua orang tuh yang aduh itu keren banget sih Pak di mata saya. Yang pertama itu adalah CTO-nya itu hmm. si Revata. Dia tuh sebelumnya tuh kerja di Singapura itu. di bagian medical diagnostik. Jadi dia tuh bikin test kit udah biasa, biomedical engineering. Okay. Wow. Terus yang kedua itu adalah Kakak Para. Itu teman saya pas kuliah di Inggris dulu. Okay. Dia lagi cuti, dia ngambil S3 bioinformatics di Oxford. Terus oh, lab-nya dia itu, Pak, lab-nya dia itu punya project mau menghidupkan kembali mamut. Oh, keren banget kan? Wow. Wow. Mau kemana mamut gitu. Dan dia tuh jago banget gitu. Sebelumnya tuh dia sering cerita kalau Oke, nonton Jurassic Park. Iya, saya pas denger dia cerita gitu juga. <laughs> nah, terus dia juga cerita sebelumnya kan dia udah tergabung di uh, proyek di mana tuh dia men genetik dan dia tuh ngelihat ya, dia tuh ngelihat kalau ternyata kayak sickle cells itu penyakit hereditary itu hmm. ternyata awalnya itu dibentuk karena ada orang yang enggak tahan terhadap malaria gitu kan. Jadi itu mind blowing banget. Yeah. Nah, kita ngomongin protes-protes nih terhadap testing dan segala macam jadi ditanya kayak ref lu bisa buat nggak kayak gini ya gimana asal bioinformatiknya kuat ya bisa dan segala macam kafara gimana kan gitu kok tanya 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 sampai akhirnya mereka berdua tuh sepakat komit oke okay, kalau ada kesempatan untuk volunteer bikin prototipe nya yeah. kita maju ya udah karena mereka berdua tuh udah sepakat akhirnya ya berusaha lah pak maksudnya berusaha bersosial engineering jadi siapapun yang kenal tuh dikontak apakah ada jalur ke task force ini task force ini banyak banget yang dikontak via WhatsApp sampai akhirnya uh, dapat nomornya Pak Hamam kepala BPPT okay. nah sebelumnya saya kalau berorganisasi itu sebenarnya sama pemerintah apa ya hubungannya kayak love relationship gitu pak kenapa iya di satu sisi kayak benci aja gitu kayak gimana ya nih ada ide, ada masukan dan segala macam. Tapi untuk untuk menyampaikan idenya aja disposisinya panjang yeah. sampai akhirnya Anda orang. Mungkin coba kerja di pemerintah. Nanti bisa ngerti. Iya, yeah, saya ngerti, <laughs> saya ngerti. Tapi di sisi lain juga, saya juga ngelihat kayak wah ini pemerintah Indonesia itu juga sebenarnya dia tuh serius, dia nggak meninggalkan kita juga. Yeah. Karena ujung-ujungnya tuh dulu saya pas udah detik-detik dapat beberapa universitas, yeah. lalu tiba-tiba ada LPDP gitu kan dapat gitu kan. Yang, yang pasti pemerintah nggak <laughs> kekurangan niat. Betul. Oh, nggak aku kekurangan niat, Tapi ngerti. ada penyakit namanya birokrasi. Nah itu dia ada birokrasi itu kan. Itu yang harus direkayasa tuh genetiknya. Betul. Tapi selama COVID ini itu ada keajaiban alam pak. <laughs> Karena tiba-tiba WhatsApp itu dibales benar-benar okay. dibales. Alhamdulillah. Dan dibalesnya itu langsung. Oh kalau kalau bisa nanti setelah mulai dalam berapa minggu bisa selesai langsung pertanyaannya gitu kan. Ya udah akhirnya ya kita follow up. Ini waktu pembuatan kit. Iya PCR, pas awal-awal okay. akhirnya kita follow up dan segala macam akhirnya oke okay, aku maju deh Nusantix masuk nih ke task force BPPT uh, kalian yang lead sub task force untuk bikin PCR test kit akhirnya kita buatlah di situ. Terus verifikasinya oleh siapa? Verifikasinya itu uh, dari Litbang, mm-hmm. Litbang, Litbang Kes, terus ada dari lab-lab nasional juga, okay. dari Bio Farma juga karena Bio Farma itu kan punya laboratorium yang udah levelnya di certified WHO ya, Yo. kayak gitu pak. Nah, terus kalau kita mau tarik ke depan nih, vaksin, Mm-mm. talk about it, gimana nih? Iya, itu dia pak. Jadi kalau baca di literatur dan segala macam kayak gitu, uh, vaksin COVID ini kan. Uh, chance of success-nya itu sekitar 50-55 persen okay. gitu kan. Terus juga sebenarnya bukan suatu kausalitas yang linear di mana orang kalau dikasih vaksin dia langsung imun yeah. kayak gitu enggak gitu. Karena ternyata begitu dikasih vaksin dia kan mentraining sistem imun yang ada di badan. Nah sistem imun yang ada di badan itu juga saintis juga belum tahu pasti gitu sebenarnya ada apa di balik sistem imun itu. Yeah. Dan yang konsisten lagi adalah makin diverse dan balance microbiome ususnya. dia tuh makin bagus untuk menerima vaksin. Hmm. Makanya kayak perusahaan farma yang ada di luar negeri, misalnya kayak Inggris dan segala macam, mereka tuh udah mulai mendevelop uh, vaksin berdasarkan, berbasiskan microbiome gitu. Jadi kayak diinjak gitu microbiome supaya diverse, sehingga kalau terima vaksinasi konvensional yang lainnya, vaksinnya lebih efektif. Secara gitu. alamnya, mana yang lebih diverse? Kita atau orang Eropa? Microbiome. Pasti kita, Pak. Pasti kita. Karena okay. kita itu tinggalnya itu di... di Katulistiwa, terusnya okay. kalau di combine biodiversity laut sama darat, udah pasti kita yang menang nomor satu okay. gitu kan. Sehingga diet kita, terusnya pengaruh dari lingkungan dan segala macam itu juga memaparkan kita sama biodiversity yang jauh lebih diverse gitu dibanding yang lain. Okay. Jadi kalau misalnya 
kayak di luar negeri suka ada bercandaan kayak oh Indonesia rumah dari virus-virus eksotik dan berbahaya ya benar ya gimana kita diversitinya bagus dong dan yeah. itu core kompetens kita sebenarnya kan betul, betul, <laughs> kayak gitu itu jadi apa ya ini tuh sebenarnya sesuatu yang kita tuh punya unfair advantage itu yang kita lihat yeah. ini kalau saya pelajari ya ini kan kita tuh kapasitas mengvaksinasi mm-hmm. paling berapa sih 300 sampai 400 ratus ribu mm-hmm. orang mm-hmm. per hari kan Ya syukur-syukur bisa sejuta, tapi ini yang realistis aja lah. Kalau sehari 300-an ribu, sebulan tuh kan 9 jutaan. Setahun paling 100-an juta. Kalau populasi 270 juta. Masing-masing harus diulang 3 kali. 3 tahunan kan? <laughs> iya. Iya kan? Iya. Jadi masih lama loh nih. Iya masih lama Pak. Nah itu apa yang kita bisa lakukan untuk mengakselerasi? dengan kesuksesan atau sukses factor yang yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai entar udah disuntik 3 bulan lagi uh, sakit lagi. Itu sebenarnya kalau sekarang lumayan inevitable, Pak, karena kayak vaksin yang didevelop ya, sekarang masih black box ya. Iya. Hmm. Benar-benar dan efektivitasnya juga hasil ujinya masih di angka kayak ya 50, 55 gitu. Jadi, saya ngelihat ini juga sebenarnya suatu momentum di mana uh, pemerintah itu melakukan intervensi supaya apa ya mengajarkan ke masyarakat untuk melakukan hal-hal yang lebih basic untuk mengenhance yeah. immunity-nya. Oke. Okay. Dimulai Contoh? dengan hal-hal simpel misalnya okay. kayak kalau kita bisa kasih tahu diversity matters, kita bisa arahkan mereka untuk makanlah gado-gado. Kan itu nggak mahal kan sebenarnya yeah. kan. Sekaligus itu kan juga mempromot produk lokal juga. Iya. Yeah. Terusnya juga kita bisa ngajak orang-orang untuk ayo lebih bertanamlah di rumah kan sekarang juga udah mulai tren ya semuanya yeah. pada pada Tuh. pasang tanaman gitu. Ada Terusnya, hidroponik juga kan? Iya, hmm. ada hidroponik juga. Mungkin kita juga makin bisa apa ya lebih berimpact lagi kalau misalnya kalangan mampunya misalnya di Jabodetabek mereka mau switch ke yeah. sepeda, mobil listrik atau apa dan segala macam. Jadi kayak harusnya momentum ini kita manfaatkan untuk benar-benar mewujudkan apa ya lingkungan Indonesia yang lebih bersih, yang lebih berorientasi terhadap biodiversity. Okay. sesuatu apa ya core kompeten yang selama ini kita nggak tahu kayak ya. tanya sama orang-orang misalnya kenapa ya biodiversity itu pentingnya apa sih ya lucu-lucuan aja fauna-faunanya lucu-lucu buat turis dan <laughs> segala macam gitu tapi kan sebenarnya enggak loh ya. makanya sampai ada bio Earth bio genome project dengan pendanaan 4,7 miliar dolar ya, itu ya. kan karena mereka ngelihat kayak hmm. biodiversity ini penting dengan kita mensequence semua organisme yang ada di bumi ini kita tuh jadi tahu benar-benar iya. kayak apa yang Target membuat suatu target awalnya 3 miliar manusia iya. mau di sequence iya dan apa yang mapping. membuat suatu ekosistem itu resilience hmm. ada apa yang dibalik imunitas dan segala macam kayak gitu wow tuh jadi saya ngelihat ini benar-benar apa oke ya? jadi ada harapan Momentum. kalau kita bisa mengedukasi ada, untuk pak. kita memperkaya diversitas diri kita sendiri ada, itu ada imunitasnya banget. akan meningkat ya ada ada banget Karena di luar konteks mikrobiom aja sebenarnya trennya kan orang tuh udah mulai uh, healthy lifestyle, yeah. balance diet, yeah. uh, mungkin ada yang ngomong mindfulness, ada yang memperjuangkan <laughs> sustainability, memperjuangkan yeah, yeah. langit biru Jakarta dan yeah, segala yeah, yeah. macam. Jadi saya tuh ngelihat semua apa ya semua pergerakan ini tuh sebenarnya udah ada di consciousnessnya orang Indonesia. Hmm. Cuman belum ada. Satu, tapi itu masih di elitis. Iya. Kalangan elit. Itu kalangan elitis. Tapi kalau pamai di kalangan di bawahnya sih, kita pernah melakukan FGD juga kan riset. Aspirasi hmm. mereka untuk jadi conscious tuh ada gitu. Cuman yang okay. belum ada adalah apa ya? Uh, tapi uniting di context. desa mereka juga udah hidup. Di desa udah kayak gitu. Sehat. Iya, iya kan? kayak uniting konteksnya itu yang nggak ada gitu pak. Iya. Konteksnya tuh benar-benar kurang menggugah gitu. Iya. Kayak. Uh, karena kalau misalnya dibilang, ayo kita switch ke sepeda untuk langit lebih bersih misalnya, atau pindah ke mobil listrik atau apa, atau ke solar panel dan segala macam, satu, ya kalau punya duit gitu kan. <laughs> Dua, oh lebih penting yang basic-basic aja, yang penting kenyang dan segala macam. Yo. Tapi kalau kita berhasil mengedukasi kalau, uh, kan semua orang sekarang parno sama imunitas. Yo. Kita kasih tahu, imunitas itu bisa di-enhance kalau kita dietnya lebih diverse, lingkungannya lebih diverse, biodiversity-nya. Yo. Sehingga mereka tuh jadi... ngelihat gitu kan kayak oh ini ada unity konteks di mana kita melakukan ini semua sebenarnya untuk kita bukan semata-mata untuk lingkungan lebih bersih aja tapi balik lagi untuk ketahanan kita sendiri dan eksistensi sebagai manusia. Nah itu kalau dengan manusia ya hmm. tapi kalau dengan flora dan fauna gimana? Apa yang kita bisa lakukan untuk membantu men hmm. apa ya memperkaya diversitas flora dan fauna? Eh uh, kalau 
kami sih punya punya visi apa ya? Yeah. Kami tuh punya visi semua uh, spot-spot yang sering dirusak sama manusia ini. Iya, yeah, coral reef lah. Yang coral reef obvious. misalnya dan segala yeah. macam gitu. Tiap hari itu kita bisa monitor diversity-nya. Gimana caranya? Uh, itu yang didevelop di Nusantik sekarang sih. Jadi okay. kita kayak ngambil data, sequencing, kita benar-benar cari cara gimana sequencingnya lebih murah, lebih cepat, hmm. lebih akurat, datanya lebih reliable. Karena kalau datanya banyak kan juga machine learningnya jadi lebih bagus kan. Sehingga tiap hari itu kita bisa ngelihat misalnya, oh hari ini biodiversity skornya A+, besok A-. Terus besoknya lagi masih A-, eh tiba-tiba B+, oh itu artinya harus ditutup, nggak boleh ada intervensi manusia. Biarkan mereka healing dengan sendirinya. Begitu dilihat udah A lagi baru dibuka. Enggak kayak sekarang, kalau sekarang itu kan kita nggak tahu ngukurnya gimana, mungkin ngukurnya yeah. 2 tahun sekali, dan itu ngukurnya juga kasat mata kan, yang lihat aja gitu. Tapi Terus tiba-tiba sizing-nya udah, udah rusak. Sizing-nya udah dilakukan nggak untuk Anda bisa melakukan secara masif ya di seluruh Indonesia? Mm-hmm. How much money are we talking about? Uh, kalau kita sih sebenarnya mem- yang kita lakukan sekarang itu adalah mempersiapkan uh, pipeline-nya, teknologinya supaya reliable, tapi okay. ujung-ujungnya datanya itu uh, data genom project internasional ini kan sebenarnya akan dibuka. Hmm. Di situ tulisannya kan bakal dibuka untuk kalangan akademisi dan segala yeah. macam kan. Sehingga begitu datanya itu dibuka, hmm. kita ngelihat oh ekosistem resilience tuh begini, Jadi begini, begini. Iya, kalau okay. dibaca sih sejauh ini open source, kita tuh bisa langsung catch on gitu loh Pak sama tapi ini. Tapi oke okay lah, <laughs> itu kan ideal kan? Iya. Yeah. Tapi gimana supaya yang lainnya bisa melakukan? Maksudnya yang lainnya? Informasinya kan udah dikasih. Mm-hmm. Tapi kan kita mau sempu- untuk seluruh Indonesia ini gerak kan. Untuk mm-hmm. melakukan pengkajian mm-hmm. mengenai kekayaan biodiversitas kita. Iya. Yeah. Iya kan? Tapi it, it requires money. Itu perlu duit kan? Bukan niat aja. Iya. Yeah. Yang yang saya mau tahu, berapa nih duit yang dibutuhkan untuk kita bisa melakukan mapping terkait seluruh biodiversitas kita. supaya kita bisa ngambil langkah yang taktis ataupun strategis ke depan supaya ini bukan hanya stop hmm. kalau terjadi keterpurukan hmm. supaya bahkan bisa lebih kaya lagi ke depan. Kalau untuk mapping semua biodiversitas hmm. Indonesia dulu. ya, hmm. waktu itu sih kita pernah ngitung Pak, pernah ngitung sih sekitar 2 miliar dolar. Oke. Okay. Sebetulnya kecil sih. Iya kan, sebenarnya ya kan? kecil. Dalam konteks ekonomi 1,1 triliun dolar. Iya. APBN kurang lebih 150 miliar mm-hmm. dolar. Itu ece-ece itu. Iya. Tapi dari situ kita benar-benar bisa ngelihat kan. Iya. Oh, suatu ekosistem resilience tuh makanya segini, <laughs> segini, makanya segini, segitu. Nah, kalau mau meng-sequence genomnya 270 juta manusia, perlu berapa tuh? Supaya kita tahu, ya, ya, ini, ya. ini agak menghayal aja dikit. Kalau, mm-hmm. ya kan sekarang kan kita udah tahu kalau baca ya, ada suku-suku tertentu yang dulu tuh rentan dengan yeah. penyakit tertentu. Yeah. Tapi karena mereka mengambil sikap, sekarang udah nggak rentan lagi. Nggak mm-hmm. usah ngomong suku apalah. Mm-hmm. Iya kan? Yang Dan pasti kita sih, tahu kalau pelari dari Kenya atau Ethiopia. Lebih kuat. Iya kan? Itu karena anomali di tubuhnya, di jeansnya, mm-hmm. sehingga transportasi atau produksi hemoglobinnya, itu lebih daripada yang normal, sehingga transportasi oksigen dari paru-paru ke seluruh sel badan. Nah itu kan sebetulnya bisa direkayasa, iya. genetiknya. Kalau untuk mapping genomik manusia Indonesia 200 juta, itu nggak akan lebih mahal dari 2, 2 miliar dolar sih, Pak. Oh iya? Nggak akan, soalnya kayak oh, untuk seluruh... lebih dikit, lebih ya, jumlahnya, dikit jumlahnya tuh jauh lebih sedikit, ya? cuman kode, kode, kode genetik itu lebih banyak gitu, jadi kayak ongkos buat storage-nya lebih tinggi. Wow. gitu jadi total total tuh kayak 4 miliar dolar aja tuh udah wah lega banget lah iya kita udah tahu di mana nih kita dan iya. kedepannya harus kemana betul iya kan? jadi nanti kalau misalnya ada negara lain yang datang bernegosiasi saya mau mau ngambil plasma nufta ini untuk di untuk iya. dikerjasamakan atau apa kita udah bisa assess kan kenapa dia mau ini kita udah bisa prediksi mau gini 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 jadi kita bisa punya acuan untuk berdiplomasi untuk nego jadi kita lebih apa ya Lebih berwibawa lah sebagai negara. Keren. Keren banget. Oke, okay, kalau dipikir-pikir ini kan kebutuhan dana untuk melakukan mapping. Nggak manusia di Indonesia ataupun biodiversitas, flora, fauna, dan segalanya. Itu nggak lebih dari 4 miliar dolar kan? Iya. Kurang lebih berapa tuh? 60 triliun dolar. Eh, 60 triliun rupiah. Dalam konteks APBN lebih dari 2.000 triliun. Ece-ece kan? Kecil. Dan ini benefitnya tuh luar biasa loh. Nah itu menurut anda gimana? Langkah-langkah apa aja yang harus diambil atau kita bisa ambil 
secara kolektif supaya ini bisa diupayakan. Apakah ini public atau public and private atau private enterprise yang melakukan? Hmm. Saya sih jujur sampai sekarang juga masih bertanya, tapi hmm. kayaknya untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya saya ingin nanya balik kepada sosok-sosok misalnya kepada Bapak juga gitu. Karena yang uh, saya saya percaya kayak apa ya, uh, basis dari semua hubungan atau tindakan kol- kolektif manusia itu kan adalah basisnya trust gitu. Dan trust itu kan berubah-ubah wujud. mulai kayak uang pun trust gitu sebenarnya yeah. trust protokol mungkin ntar ada blockchain mungkin nanti ada imani atau kayak sekarang itu termanifestasikan dari jumlah likes dan shares di yeah. di apa YouTube dan segala yeah. macam kayak gitu di mana itu ujung-ujungnya bisa termonetisasi gitu kan mm. kayak pertanyaan saya yang pertama adalah uh, ekonomi itu kan sekarang udah mulai bukan udah mulai sih udah dari kemarin-kemarin selalu berdiskusi tentang gimana caranya kita uh, memonetisasi kerusakan lingkungan gitu kan iya. kalau kita bisa mem, apa membuat direct correlation antara uh, pentingnya diversity terus iya. diversity itu dimonetisasi jadi kayak cost dari degradasi lingkungan itu bisa ketahuan iya. mungkin itu bisa dijadikan kayak uh, apa ya acuan baru untuk membuat yeah. kayak trust protokol baru sehingga yeah. kayak diversity itu kedepannya bisa dilihat sebagai mata uang. Kalau menurut saya saya ngelihat itu sebagai data. Data kan sekarang yang justru di monetize. Yep. Ya kan? Kalau Anda bisa mengumpulkan dari manusia aja 270 juta data points. Yep. Saya nggak tahu kalau biodiversitas itu berapa. Apakah in the millions, in the tens of millions, in the hundreds of millions atau in the billions? Yep. Selesai. Karena kalau Anda bisa bilang, hello, nggak usah ngomong nama lah, venture capital dari mana, atau institusi keuangan di mana, saya punya nih. Nah. Mapping dari data terkait dengan 270 juta manusia dan jutaan atau miliaran data-data biodiversitas, itu ya selama tujuannya mulia ya, itu kalau menurut saya sangat bisa dimonetize. Kalau umpamanya pemerintah mau hands off, tapi ya, kalau pemerintah mau hands, mau hands on, on, alhamdulillah. Saya ya. setuju pak, kayak dari kami juga ngelihat sebenarnya ngumpulin data kayak gitu itu emang benar-benar bisnis case yang solid gitu. Ya. Cuman uh, kami sendiri kan juga apa ya ada ada value-value sendiri yang kami perjuangkan gitu. Hmm. Karena begitu kita m- memonetisasi data strategis itu, itu sama juga artinya kita tuh nurunin apa ya? Uh, penjagaan kita juga turun gitu loh maksudnya orang tuh uh, manusia tuh bakal terjebak lagi misalnya kayak contohnya gini contohnya kayak penemuan antibiotik gitu kan yep. begitu dia ngelihat wah oh, ini ada mikroorganisme gini 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 dibuat antibiotik langsung wah uh, bisa ya gitu tapi saintis waktu bikin antibiotik dia nggak mikir antibiotik bisa fatal kayak sekarang kenapa karena emang tendensinya saintis itu mereka tuh gampang banget uh, apa ya hilang arah dalam Reductionism yeah. <laughs> selalu mikirnya gimana Betul. gimana gimana sehingga nanti kalau misalnya kita punya data strategis itu poinnya banyak itu kan kalau dari sisi machine learning tuh pasti akurasinya udah tinggi banget ya apalagi sampai yeah. 200 juta gitu uh, itu akan menjadi apa ya akan menjadi gula untuk para saintis dengan pola reductionism yang lain yeah. sehingga mereka bilang oh mereka mungkin bisa bikin klinik kayak saya bisa bikin klinik bayi jadi kulitnya putih jadi gini jadi gini jadi gini hmm. terus habis itu kita akan dihadapkan lagi dengan nature manusia yang emang entropinya tinggi dan merusak, di mana manusia begitu dia ngelihat saya ada knowledge, saya punya kontrol dan saya punya desire dan kalau udah pingin power tuh udah susah lah buat di di apa udah pasti haus power terus gitu kan. Ya. Nah itu kan akibatnya kita juga jadi nggak bisa nggak bisa mengontrol gitu. Mungkin society belum tentu akan jadi lebih diverse, bisa juga jadi kompetitif dan toksik misalnya semua orang hmm. pingin IQ-nya tinggi apa jadinya kalau semua orang tuh pingin IQ-nya tinggi gitu karena hmm. yang kita pahami uh, suatu ekosistem suatu negara suatu apapun dia ada resilience karena dia diverse karena masing-masing tuh memegang peran sendiri jadi kalau misalnya jangan sampai kejadian kayak Eugenes lagi lah misalnya hmm. kayak kayak zaman dulu sehingga buat kami itu adalah untuk melepas data segede itu untuk dimonetisasi ya kita harus siap juga dengan apa ya dengan Uh, konsekuensi yang mungkin dihadapi yeah. gitu kan, apalagi uh, kita kan dihadapkan dengan AI. Yeah. Uh, tadi kan uh, saya men-challenge yang pertama itu adalah tentang entropi dan 
diversity di mana paradoksnya itu yang konsisten kan. Nah, yang kedua itu adalah yeah. saya mau men-challenge lagi. Saya pernah baca buku judulnya The Gene. <laughs> yeah. Dia Siddhartha Mukherjee. Ya, dan di situ kayak dia menjelaskan kalau antara nature sama nurture, yeah. ujung-ujungnya tuh sebenarnya gimana kita bisa kasih environment nurturing yang baik sehingga potensi nature keluar semua gitu kan. Yeah. Jadi kalau meskipun orang tuh bisa melakukan genetic manipulation di badannya dan segala macam berharap lebih pintar dan segala macam, ya kalau nurturingnya beda ya dia nggak pintar juga gitu kan. Hmm. Manusia punya kapabilitas untuk berpikir jernih untuk punya wisdom, tapi kalau nurturingnya nggak benar juga nggak dapat wisdomnya gitu yeah. kan. Nah ini yang sebenarnya uh, mengantarkan saya ke case yang ketiga. Case yang ketiga itu adalah AI. Karena yeah. AI itu kan sekarang benar-benar udah nyata ya. Yeah. Bahkan kayak anak saya suka baca Youtube aja, benar-benar kelihatan banget ya AI-nya, algoritmanya yeah. algoritma dari video ini ke ini, ke ini, ke hmm. ini, ke ini. Nah, cuman uh, AI ini kalau misalnya didesain constraint-nya oleh satu orang, yeah. itu kan menjadi objektifnya orang tersebut. Hmm. Terus saya ngelihat uh, AI kalau misalnya dia jadi super pintar untuk menjawab objektif tertentu, dan dia tuh jadi benar-benar reductionism banget lah. itu ujung-ujungnya tuh membahayakan. Kenapa membahaya? Ujung-ujungnya kayak kita jadi berperang sama AI sendiri. Yeah. Nah, kita berperang sama AI sendiri. Kenapa? Karena uh, nanti kita pasti akan mikir gimana ya supaya balik lagi ke hidup yang lebih human gitu. Yeah. Karena AI itu kan dilatih berdasarkan data, machine learningnya, terus yeah. robotic vision untuk matanya ngelihatnya yeah. gimana. Tapi kan dia nggak ada konsep yang namanya nurani, nggak ada five senses dan segala yeah. macam kayak gitu. Sehingga dengan AI semaju itu akan menjadi suatu apa ya? akan menjadi suatu normal terja- terjadinya singularity. Saya yeah. yakin banget karena AI setinggi itu akhirnya orang tuh akan apa ya? memohonlah terhadap yeah. manusia apalagi oh. yang wise-wise gitu untuk sebanyak-banyaknya ayo dong pasang implan dong supaya yeah. dia bisa punya algoritma yang lebih human sehingga mm. bisa melawan algoritma AI yang inhuman yeah. di game-nya sendiri gitu kan. Nah, begitu udah masuk di Uh, singularity ini itu namanya nature sama nurture ceritanya juga bisa langsung beda banget gitu yeah. karena dengan dia bisa mentraining udah ada iya ya. karena yeah. dengan begitu dia bisa mentraining oh saya bisa belajar fisika bisa gini bisa gini tiap orang itu bisa jadi polimat gitu kan hmm. kayak uh, tiap orang bisa jadi polimat atau setiap orang bisa jadi scientist setiap orang yeah. bisa menemukan vaksin sendiri atau gimana yeah. kalau udah sampai super cerdas kayak gitu terus nanti manusia bakal meributkan kayak Iya balik lagi gitu akan yeah. kayak sekarang udah entropinya tinggi dia mengingin, menginginkan hidup yang lebih sustainable dan segala macam yeah. segala macam kayak gitu kan terus ujung ujungnya yang akan menjadi suatu hal yang pasti dicari itu adalah wisdom. Yeah. Nah uh, langka. Wis, langka. Nah wisdom inilah yeah. yang saya percayai bisa uh, bisa kita dapat kalau kita itu benar-benar uh, memaparkan otak kita kepada banyak paradigm. Yeah. banyak sudut pandang jadi kayak yeah. kita nggak belajar tentang engineering aja tapi kita dengerin kayak orang art ngomongnya apa Humanities. orang ini gimana hmm. kayak history itu gimana hmm. dan segala macam sehingga dia bisa ngelihat kayak benang merahnya gimana gitu kan yeah. jadi saya setuju data bisa dimonetize AI emang nggak terbantahkan singularity itu emang udah pasti yeah. tapi di saat kita mau memonetize data Indonesia yang diversitinya segitu valuablenya yeah. kita harus punya planning juga reformasi edukasi secara apa ya secara sistematis gimana caranya supaya pola pendidikan tuh enggak terlalu reductionist kayak sekarang yeah. gimana supaya tiap anak itu bisa dipaparkan kepada kesempatan yang sama untuk melihat dari berbagai paradigm sehingga mereka yeah. apa ya bisa mentraining dirinya sendiri untuk mendapatkan wisdom gitu kan yeah. karena yang apa yang kita tahu sekarang eh ternyata uh, memori itu bisa dipas lo lewat yeah. DNA ke generasi selanjutnya meskipun so. yang udah ketahuan sekarang adalah memori yang benar-benar traumatik gitu yeah. kan tapi uh, saya yeah. yakin sebenarnya kalau misalnya ini kakeknya lawyer hebat mungkin ini apa ini apa pasti kelihatan gitu loh di hmm. generasi selanjutnya kan nah hal-hal kayak gitulah Kalau misalnya kita sekarang nih mau persiapkan hmm. untuk 50 tahun lagi, saya hmm. mempersiapkan diri gimana supaya uh, benar-benar jadi orang yang open mind, terpapar dengan banyak paradigm, anak saya juga, anak saya juga, anak saya juga. Mungkin nanti cicit saya begitu dia udah di fase singular itu udah gabung sama AI, hmm. dia bisa menggunakan wisdomnya untuk yeah. memanfaatkan AI untuk keberlangsungan manusia gitu kan. Yeah. Tapi kalau misalnya pendidikannya benar-benar dilatihnya tuh benar-benar ya pokoknya nurut, <laughs> pokoknya gini, pokoknya gitu. Itu kan ujung-ujungnya ya senjata matkan tuan buat kita yeah. gitu. Jadi yeah. saya nggak mempertanyakan kita punya potensi yang tinggi, uh, potensi buat dimonetize juga. Uh, saya yakin singularity pasti terjadi. Cuman pertanyaannya adalah apakah kita siap untuk membuka data sesrategis itu sekarang? Ada satu kendala. 
yang sistemik. Mm-hmm. Anggaplah ada kemuliaan dalam tesis kita, mm-hmm. ya kan? Untuk menciptakan kebijaksanaan mm-hmm. yang kita inginkan. Setelah kita melakukan mapping yeah. terhadap manusia yang ada di Indonesia dan seluruh di biodiversitas yang ada, ini kan perlu duit nih. Mm-hmm. Dan duit ini hanya bisa datang dari dua arah. Satu swasta, satu, satu pemerintah. pemerintah. Yang swasta ini kita terekspos dengan siklus tujuh tahun, ya kan? Anda dapat seed funding, yep. yang ngasih dana ke anda juga, ya ini harus didaur ulang nih yep. dalam tujuh tahun. Terus kalau anda dapat dari pemerintah, syukur-syukur pemerintah tuh bisa berpikir 30, 40, 50 tahun ke depan atau 100 tahun ke depan. Tapi ada siklus politik juga kan? Iya. Yeah. Dan itu siklus lima tahun. Yep. Kalau siklus politik setiap lima tahun ini berubah warna, berubah bisa arah. jadi loh yeah. pemerintah yang berikutnya nggak tarik lagi, mm-hmm. sulit loh. Nah itu gimana untuk memitigasi risiko-risiko seperti itu? Mm, saya lebih punya harapan terhadap sektor swasta sebenarnya pak. Oke. Okay. Karena sektor swasta itu mereka itu apa ya sudah. Uh, terbiasa dengan menjaga common interest dan menjaga. Oke, okay, tapi nggak bisa di generalize. Karena Apa? kebanyakan nggak bisa di generalize juga. Iya. Karena di swasta tuh kecenderungan untuk mengamanahkan anda, untuk memonetize dengan cara yang mungkin nggak sepadan dengan kemuliaan yang kita ciptakan. Ya. Itu ada loh. Ada, ada. Iya kan? Itu jelas, jelas ada. Saya nggak bisa jawab dengan detail, dengan detail, tapi yang saya pahami kalau pamanya emang kita mau ke sini, data itu kan sebenarnya dengan cepat bisa dimonetize pasti. Ya. Tapi kita juga harus menjaga supaya meski pas data ini keluar kita bisa kontrol entropinya gitu kan. Tuh, jadi paham. gimana itu supaya? Mulia, kan? Iya, jadi uh, gimana supaya swastanya ini kayak punya super ekosistem gitu jadi kayak saling saling bekerja sama dalam suatu trust protokol kerjasama dengan ya ya pebisnis di bidang edukasi sebenarnya ya tapi contoh konkretnya begini loh kalau anda mendatangkan coral reef di Indonesia mm-hmm. bagian timur yang mulia kan adalah oke okay, ini kalau udah lampu merah stop wisatawan yeah. dari seluruh Indonesia dan dunia mm-hmm. tapi pendana anda yang dari swasta punya interpretasi yang beda. Eh ini belum merah nih. Ini baru kuning. Atau nih bahkan masih hijau. Ini coba deh suarakan ke pemerintah daerah untuk ini tetap dibuka untuk pemerintah pusat. Nah, itu nanti konflik-konflik kayak begitu tuh kemungkinan bisa terjadi loh. Iya. Antara kepentingan swasta dengan kepentingan pemerintah dan kalau dananya dari swasta atau bahkan dari dua arah, swasta dan pemerintah. Itu nanti bakal sampai di interseksi di mana kita harus milih. Iya kan? Ke kiri atau ke kanan. Pasti, Pak. Dan kalau di pemahaman saya kayak karena kejadian interseksi kayak gitu makin kejadian, maka kayak pe- apa ya? Dua belah pihak itu kan pebisnis kan pasti dia nggak mau nyerah kan. Begitu dia udah deadlock di situ pasti boundaries bisnisnya digedein gitu kan. Iya, <laughs> boundaries, no choice. Iya, makanya boundaries bisnisnya jadi digedein kan. Akibatnya nanti swastanya malah bisa oh dia kontrol ekoturismenya juga, Sampai dia kontrol entropi. tempat sebelah, 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 Balik sebelah. Lagi. Sampai ujung-ujungnya kita bisa di suatu tempat di mana swasta jauh lebih powerful daripada pemerintahnya udah gitu kan. Udah kejadian sekarang. Ya udah udah ya kayak dalam dalam, dalam konteks bits and bytes. Iya, sudah, sudah kejadian. Iya, balik. They're pretty much nation states. Iya, balik ya, lagi. Kan? Gak usah sebut nama lah, tapi mm-hmm. mereka bisa ngontrol perilaku orang. Iya. Yeah. Karena kita ngelihat handphone 6 jam sehari. Iya. Yeah. Dengan sistem governance yang kayak gitu ya memang... Udah terbukti demokrasi yeah, udah terbukti, sudah terkooptasi. Iya gitu. yeah. yeah, kan? Demokrasi di beberapa negara sudah terkooptasi oleh teknologi mm-hmm. atau penggunaan teknologi. Dan nggak ketutup kemungkinan untuk hal-hal yang mulia untuk kepentingan biodiversitas kita. Itu bisa terkooptasi juga. Nah, itu gimana tuh? Saya justru melihat mungkin dana dari pemerintah yang lebih bisa dipertanggungjawabkan. Uh, atau bisa mempertanggungjawabkan. Long termism. I- iya, itu itu ya, <laughs> Sorry, itu, itu, itu itu enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa. Saya juga kalau diskusi sama teman-teman founders yang lain juga ngelihatnya ngelihatnya ke arah situ gitu kan kayak Karena di- <laughs> kalau dananya ini datang dari luar. Hmm. Kayaknya sih Mereka kepentingan terhadap kemuliaan yang ada di sini nggak sebanyak 
un, dibanding yang di sini kan? Iya, iya. Logika nih ya. Iya logikanya. Logika. Tapi kadang-kadang kan nggak logis hal-hal yang terjadi ya, sehari-hari. Itu sebenarnya kayak pertanyaan saya dulu kayak Indonesia kan dulu dibangun apa ya berbasiskan kooperasi. <laughs> Kayak kebasisan proporasi gitu kan, kayak mungkin gak sih suatu saat nanti tuh dimana masyarakat itu emang bisa langsung berpartisipasi secara transparan dan segala macam kayak gitu, jadi nggak ada lagi, nggak terlalu binary gitu loh antara swasta iya, sama pemerintah. Tapi, tapi gini loh, saya mikirnya resiko daur ulang dana di mm-hmm. swasta itu lebih besar lebih, daripada iya. resiko daur ulang politik, siklus lima tahun. Politik, Karena politik ya. tuh ujung-ujungnya harus ngikutin suara rakyat. Betul. selama selama lima tahun ke depan kita bisa bikin aware gitu loh iya. rakyat bahwa ini adalah hal yang terbaik untuk kita semua dari sisi nggak po- mungkin politisi berikutnya mau meng, apa ya meng rewind meng unwind atau mengapapun lah dari sisi pol apa yang paling politik korek itu ya pasti strategis itu harusnya dikuasai oleh negara ya apalagi kayak kita pasal 33 juga kayak gitu bumi ayam dan kekalahan alam lainnya dikuasai oleh negara gitu kan tapi kalau dalam kondisi di mana uh, negara krisis dan segala macam kayak gitu, ujung-ujungnya solusi pasti, pra, praktisnya pasti ke swasta kan. Dan itu okay yang lah, terjadi no, 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 not, sekarang kan. Saya nggak, saya nggak itulah. Saya nggak mau yeah, challenge anda di situ. Ya, tapi sekarang. Tapi kalau ditanya jangka panjang. Iya, gitu. kalau jangka Gimana? panjang ya harusnya pemerintah. Iya. Harusnya pemerintah. Iya. Cuman kalau misalnya ini nggak kejadian sementara teknologi genomik sudah segitu promisingnya di luar negeri iya. dan resource ada di kita. Enggak heran juga ujung-ujungnya di swasta. Iya. Nah, ini kalau kalau saya baca di beberapa buku, ini kan ada beberapa negara yang udah sangat maju dalam mm-hmm. konteks artificial intelligence. Yep. Negara-negara maju lainnya yang nggak ngerasa semaju negara-negara tersebut, itu kayaknya mau nyusul tuh nggak lewat rute artificial intelligence, tapi lewat rute synthetic biology. Atau datanya. Iya yeah. kan? Nah. Ini genomics nih akan sangat berperan kan? Iya. Nah ini kan yang saya takutin nih. Mm-mm. Hacking. Oh. Iya kan? Biohacking. Mm-mm. Sekarang hacking cyber aja udah terjadi. Iya kan? Bio tuh bisa dihack. Mm-mm. Nah itu itu bisa membuahkan entropi lagi tuh. Pasti. Lebih cepet. Iya kan? Makanya nah tadi anda pasti. ngomong kan? Ini, ini, ini kita agak ngahayal dikit lah. Iya. Indonesia tahun 2045. Ya kalau ngahayal sambil ngalor ngidul kan enak juga kalau orang Indonesia IQ-nya bisa menuju 200, tinggi badannya bisa apa, hidungnya bisa kayak apa, matanya bisa kayak apa, ya kan? Semuanya bisa main basket kayak Michael Jordan atau LeBron James atau apapun lah. Terus bisa menang. Ya kalau saya tuh ditanya geopolitical equity yang saya aspirasikan tuh apa? Economic equity yang saya aspirasikan apa? Ya kalau menurut saya social dan geopolitical equity yang kita aspirasikan ya masa sih nggak bisa menang world championship di sepak bola, mm. masa sih nggak bisa menang 10 Nobel, yeah. masa sih nggak bisa ke space station, masa sih nggak bisa apapun lah, terus masa sih nggak bisa mengdangdutisasi dunia, mm. ya kan? Cita-cita kita tuh semestinya gimana orang Indonesia tuh dikenal sebagai bukan hanya orang yang kreatif, berbudaya, tapi pinter, yeah. ya kan, dan atletis dan apapun lah seperti kita ngelihat orang Korea, kita ngelihat orang India sekarang, kita ngelihat orang Jepang, mainland Chinese, Israel dan lain-lain. Nah itu dari sisi artificial intelligence atau bits and bytes, dari sisi genetics, kayaknya ada tuh langkah-langkah yang bisa diambil dalam batas wajar ya. tanpa mengkooptasi langkah-langkah yang atau mengambil langkah-langkah yang illegal kayaknya bisa tuh ke situ. Agak-agak utopian tapi yeah. not impossible loh. Not impossible sih Pak kayak saya mau menanggapi kayak dua hal. Yang pertama di tengah nanti uh, orang udah masuk singularity semua bisa disintesa dan segala macam kayak gitu eh uh, apa salahnya tetap natural dan berbudaya itu satu sih karena ujung-ujungnya orang bakal tetap nyari di situ oh, entropi udah tinggi orang akan menginginkan suatu kos untuk diperjuangkan bersama supaya entropinya kelihatannya lebih turun lagi gitu kan itu satu nggak ada salahnya gitu berbudaya dan tetap natural kemudian yang kedua kalau misalnya kita tuh udah di level di mana udah singularity AI udah secanggih itu genomik semua orang udah store datanya maka 
power itu ada di negara yang diversity-nya paling banyak. Dan itu yang mati-matian kita harus jaga. Iya. Jadi untuk mati-matian kita harus jaga ya apa reasonable actionnya dari sekarang kita harus mapping. Kalau pamai ya. kita nggak mapping kan nggak lucu nanti begitu udah. Iya tapi balik ke pertanyaannya balik lagi yang tadi kan. Pertanyaan yang tadi siapa yang ngedanain nih? Anda perlu 4 miliar dolar. Uh, ya kan? uh, siapa yang ngedanain supaya nggak terkooptasi tesisnya? Saya ada saya mau tanya lagi nih Pak ke Bapak yang udah lalu-lalang di dunia 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 finance kayak apakah kita tuh bisa mendapatkan duit hanya berbasiskan mengukur apa yang kita punya sekarang ber, uh, sebagai negara gitu loh kayak misalnya ya misalnya kalau pamanya kita uh, pitching ide bisnis dan segala macam kayak gitu kita kan valuasinya dilihat dari potentials dari target market dan segala macam mungkin nggak sih negara itu dihitung dari potentialsnya sekarang jadi misalnya dengan genetic diversity segini dengan potensial by ekonomi segini maka diprediksi ekonomi Indonesia akan segede ini terus sebagian dananya itu kita Tarik dulu Gini, atau gimana? Oke lah, yang, yang tradisional kan yang dicari sekarang hmm. ya, adalah path to profitability yeah. sama scalability. Hmm. You know this. Yeah. Ya kan? Tapi kalau saya sih ngelihatnya lebih sederhana lagi. Narasinya. Ya kan? Habis itu eksekusi. Hmm. You have both. Anda udah tahu tuh apa yang harus dinarasikan. And, and I think you're pretty good at it. Terus tinggal eksekusinya aja. Anda udah cuap-cuap keren gitu, terus di belakangnya nggak ada saintis yang bisa mengeksekusi. Anda punya prasarana itu. Nah itu tinggal di scale up aja. Nah nanti paling nih mentok nih. Karena there will be a point di mana Anda tuh harus outsource karena kelangkaan talenta. Iya yeah. kan? It's, it's factual. Mm-hmm. Itu makanya saya tuh selalu... mengadvokasi untuk kita tuh lebih ada keterbukaan, ya kan, untuk bisa mendatangkan talenta dari luar selama kita ada kebutuhan, ya kan. Dan dan itu ya selama itu untuk kepentingan kita yang nasionalis, oke oke aja kita mendatangkan talenta dari luar, ya kan. Nah kalau anda bisa menarasikan, anda bisa membuktikan bahwa anda punya kapasitas eksekusi, it's a cinch, nggak susah nyari duit. Ya kan? Tinggal nyari satu orang aja yang percaya dengan cerita Anda. Dan you found one already. Dan dia juga jaringannya juga udah luar biasa. Dia bisa cuap-cuap ke jaringannya dia. Eh, ini oke okay nih. Bisa dipegang. Justru yang saya lihat nanti ke depannya kalau Anda udah scale up ya. Tiba-tiba di board meeting oke. Okay, duit harus didaur ulang nih dalam waktu X tahun, Akhirnya nah itu dibuka. bakal terjadi konflik tuh, karena anda maunya kesini, oh, tunggu dulu, ini untuk kepentingan Indonesia nih, kepentingan dunia selama 50-100 tahun ke depan, tapi mereka harus daur duitnya, daur ulang duitnya dalam 7 tahun, ya. pasti akan terjadi konflik, uh, konflik kepentingan, iya, Pak. bukan berarti nggak bisa diselesaikan. Dari apa sebenarnya dari awal kita coba ngejalanin usaha ini juga. itu salah satu resiko yang udah di mapping kan hmm. makanya uh, kita itu mendiversifikasi bisnis gitu Siap. makanya tiap ada momentum tuh diambil makanya di, meskipun kita benar-benar goalnya itu adalah gimana kita bikin diversity index yang bisa digunakan di manapun untuk jaga kepentingan Indonesia tapi kan harus ada sumber dananya kan yeah. makanya kita turun tuh ke beauty yeah. yang pergerakan wakil lebih cepat yeah. makanya kita turun tuh, tuh ke diagnostik kit karena kedepannya years of pandemi bakal nambah 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 jadi tetap ada dari situ hmm. jadi strategi kita itu adalah ya di diversifikasikan lah kita ya. muterin duitnya supaya tetap profitable mau ya. itu dari royalty mau itu dari langsung b 2 c supaya kita cukup punya apa ya cukup punya fuel untuk mencapai ke tujuan mulia ujungnya Betul. ini Betul. itu yang kami lakukan sekarang iya iya no no I, saya saya suka lah pemikiran anda tuh untuk menghindari reductionism Ya kan? hmm. dan dan itu kalau menurut saya itu bagus sekali tapi kalau menurut saya ini harus banyak orang di Indonesia dan khususnya di pemerintah menyadari kepentingan kita untuk menjaga ini mau melakukan mapping terhadap biodiversitas kita dan diri kita sendiri supaya kita tahu untuk kita bisa hidup lebih sehat dan hmm. alam kita supaya bisa lebih sehat tuh harus diapain nah itu that's another milestone yeah. ya kan dan itu yeah. mungkin bisa puluhan sampai ratusan miliar dolar 
ya. menurut saya. Kalau kita ngambil sikap 20-30 tahun ke depan. Dan itu dalam konteks PDB yang sekarang 1,1 triliun dolar, peanuts. Kalau kita bisa berpikir besar ya, hmm. dan jauh. Dan saya melihat tam- sampai tahun 2045 itu GDP kita udah melebihi 10 triliun dolar. GDP per capita kita udah melebihi 32 ribu dolar. Ya untuk duit segini sih semestinya oke, okay, bisa dipertanggungjawabkan. Ya kan? Iya. Dan dan ini bisa menjadi bukan hanya tolak ukur tapi acuan untuk seluruh dunia. Iya kan? I think that's cool. That's really cool. I, iya Pak dan kami juga kami juga memimpikan ke situ dan kami sangat aware kalau yang benar-benar harus diyakinkan itu nggak cuma segelintir masyarakat tapi lebih ke policy makingnya juga dan segala macam. Jadi Ibaratnya kalau Nusantis punya visi seperti itu, kita harus mengekspos visi kita tuh 360 derajat gitu kan, ke banyak orang gitu yeah. kan. Itu yang kami perjuangkan sekarang sebenarnya setiap yeah. harinya. Dan kami tuh juga aware karena di Nusantis ini talentnya sekarang tuh lebih banyak orang yang saintis. Which is uh, good. Iya, yeah, which is good. Tapi uh, saya juga ngelihat kalau namanya komunikasi itu akan jauh lebih efektif kalau orang-orang seni yang turun. Iya. Yeah. Karena kadang untuk menjelaskan entropi, diversity dan segala macam akan Jadi lebih yang powerful. Paham budaya. Iya, yang lebih pow- yang paham budaya gitu, hmm. yang lebih powerful tuh kalau misalnya lewat film. Iya. Lewat uh, misalnya lewat iklan, iya. lewat karya seni, mungkin iya. kayak tiba-tiba ada exhibition modern art gitu kan iya. yang menceritakan tentang entropi dan diversity, iya. paradoksnya gimana dan segala iya. macam kayak gitu. Itu sih yang lagi kita perjuangkan sekarang gitu karena uh, narasinya udah ada, talentnya udah ada, resource-nya ada, tapi kita tuh benar-benar butuh uh, science translator yang smooth, yang bisa yeah. mind provoking gitu kan. Yeah. Itu yang benar-benar Dan, kita cari sekarang. Ya ujung-ujungnya gimana supaya Indonesia tuh keren lah di mata dunia. Iya kan? Sekali lagi gimana orang Indonesia tuh bisa dikenal sebagai orang yang bukan hanya kreatif, tapi juga pinter. Kayak aspirasi sumpah pemuda dulu, Pak. Iya. Pertama kalinya kan, pemudanya ada kesadaran gitu. Iya. Karena dia ada kesadaran, makanya dia bisa. Iya, Pak. iya kan? Dan, dan kita modalnya gede banget loh. Dari sisi biodiversitas dan segala Iya. Itu. Kita laut nomor satu, darat nomor satu. Saingannya Brazil. Habis mereka kebakaran, kita menang. Gitu, Pak. Iya. Tapi hal-hal seperti ini nih kita perlu berpikir panjang. Iya. Jangan terjebak dengan short termism. Betul. Iya kan? Short termism tuh akan sangat bikin anda pusing, mm-hmm. sakit gigi, mm-hmm. ya kan? Jadinya berpikir panjang aja. Nah, kita ini udah panjang nih. Ini kan planet ini kan udah empat setengah miliar tahun. Terus simple life form tuh dari 3,7 miliar tahun yang lalu kan. Tapi banyak yang nggak tahu bahwa selama dua setengah miliar tahun semenjak 3,7 miliar tahun yang lalu itu reproduksi itu klonal, ya kan? Jadi dia nggak perlu hubungan intim, hmm. tinggal keluar aja terus jadi reproduksinya. Nah semenjak 1,2 miliar tahun yang lalu itu baru terjadi non klonal evolusi itu dia jadi harus ketemu sama makhluk yang lain, organisme yang lain, bakteri yang lain. Nah terus evolusinya ini luar biasa loh sampai kita mengalami revolusi kognitif kan kurang lebih 70 ribu tahun yang lalu. Dan Indonesia tuh kalau menurut saya tuh berperan dalam konteks revolusi kognitif. Karena Indonesia tuh terjadi letupan yang luar biasa. Ya. Namanya Toba. Itu sekitar 75 ribu tahun yang lalu. Saya tuh yakin itu ada korelasinya antara kejadian di Indonesia 75 ribu tahun yang lalu dengan revolusi kognitif. Sayang kalau Indonesia udah berperan 75 sampai 70 ribu tahun yang lalu dalam evolusi manusia menuju penyempurnaan kita nggak bisa lagi berperan seperti dulu sekarang keren kan keren keren banget kita sebenarnya yes. sebagai negara tuh emang narasinya Full tuh kece banget <laughs> keren banget loh jadinya saya tuh eh orang Indonesia tuh harus tahu bahwa hipotesa bahwasanya telah terjadi korelasi antara kognitif revolution atau revolusi kognitif dengan letupan toba 75.000 tahun yang lalu dibanding 70.000 tahun yang lalu itu bagian dari evolusi humanity yang luar biasa sampai sekarang nah Indonesia tuh harus bisa berperan lagi 
Tapi untuk kita bisa berperan untuk menghindari entropi menuju penyempurnaan atau kesempurnaan, ya kita harus mapping. Iya. Dan you are playing a big role dalam konteks mapping itu. Dan perlu duit. Iya. Dan duitnya ini harus bijak. Pemikirannya dari mana, gimana, ya kan? Ada pesan-pesan terakhir uh, mengenai genomics? Saya sih berharap uh, dari dana riset pemerintah sih benar-benar apa ya? Saya berharap momentum ini tuh benar-benar momentum COVID itu jangan dilewatkan lah, karena ya. di dalam momentum COVID ini uh, jarang banget. Ada kejadian di mana rakyat Indonesia itu tiba-tiba tergabung punya satu tujuan yang sama gitu kan untuk mewujudkan supaya pandemi ini berakhir gitu kan. Terus yang kedua saya ngeliat juga potensi ya bagus loh kayak uh, kami tuh ngeriset kayak sentimen uh, masyarakat di sosial media tentang COVID ini event positif atau negatif. Hanya Indonesia sama Malaysia yang ngeliat event ini sebenarnya banyak hikmahnya. Lebih tinggi dari 50% orang tuh masih wow. positif gitu loh. Ngelihat COVID ini tuh ada hikmahnya gitu kan. Yeah. Jadi kita tuh bisa mainin di situ. Meriset gitu kan. Betul. Yeah. Karena semuanya dengan COVID ini nggak sengaja jadi teriset. Kita jadi tahu kalau ternyata oh ada makhluk-makhluk kecil yang sepowerful itu di luar. Kita jadi lebih ngerti kenapa namanya alam itu harus dijaga. Kita jadi bertanya, jadi lebih kritis tentang jadi imunitas tuh apa dan segala macam. Orang tiba-tiba jadi terpapar sama biotek padahal sebelumnya nggak ngerti apa itu. Yeah. Terusnya juga dari sisi edukasi, karena online kayak gini kan apa ya? Jadi beda lagi gitu playing fieldnya. Jadi orang-orang asal dapat akses yang sama, dia tuh bisa dapat akses dari guru-guru yang berkualitas gitu karena kalau pamer online satu guru bisa dilihat banyak orang kayak gitu. Yeah. Jadi ini kan sebenarnya momentum yang bagus untuk kita membuat suatu propaganda positif sebagai momen awakening gitulah. Yeah. Apalagi kayak covid ini orang jadi lebih sering nonton podcast misalnya kayak sekarang kan. Jadi benar-benar uh, iya daripada yeah. <laughs> benar-benar kayak ini jangan sampai dilewatkan gitu. Jadi yeah. kalau sebelumnya uh, udah ada planningnya nih misalnya oh 2020 risetnya buat ini 2021 ini 2022 ini dan segala macam sekarang tuh momen yang bagus untuk kita revisit lagi. Apakah itu masih relevan di zaman covid ini? Apakah setelah ini sebenarnya oh kita ada mainan yang baru nih ternyata biodiversity dan segala macam. Saya masih ngarepin sih sebenarnya. Uh, pemerintah kayak gitu dan saya juga ngarepin meskipun uh, saya berkecimpung di bidang swasta suatu saat tuh namanya simbiosis antara swasta dan pemerintah tuh bisa sekeren Lockheed Martin misalnya yeah. benar-benar saya benar-benar sangat berharap sih yeah. dan saya yakin sebenarnya itu kejadian sih saya merasakan itu bakal kejadian karena vibesnya udah beda <laughs> yeah. dan dan sekarang tuh gini loh anda juga tahulah lah duit tuh banyak sebetulnya yeah. di dunia ya yeah, kan tapi duit ini dikelola dengan tanggung jawab fiduciar. Ya kan? Apa sih itu artinya harus bisa dipertanggungjawabkan? Iya. Yeah. Ya kan? Dan mereka ini bingung mau ditempatkan di mana. Dan untuk sementara ini hanya berputar di negara-negara maju aja. Justru saya melihat kebanyakan dari duit ini udah mulai dimobilisasi untuk kepentingan teknologi yang disruptif. Iya. Yeah. Ya kan? Nah, anda berkecimpung di teknologi sebetulnya yang bisa mengrekayasa sesuatu untuk perbaikan dan kebaikan. Tinggal gimana bisa masuk ke pipanya aja, iya. supaya pipanya ini bisa nyambung ke orang yang punya duit. Iya, supaya ketemu di entanglement yang pas. Exactly. Iya. Dan di ujung pipanya ini syukur-syukur ketemu orang yang punya kepentingan yang sama dengan anda atau kita semua. Dan itu kalau menurut saya, it's not an impossibility. Ya kan? Tinggal Anda harus atur aja nih cuap-cuapnya kayak gimana. Dan hmm. harus bisa cuap-cuap dengan orang yang punya duit. Nah, sekali lagi, yang punya duit di sini adalah pemerintah. Tapi kalau di swasta, itu di luar. Bukan di dalam. Iya. Karena kita ngomong skalanya yang gede nih. 4 billion US. 60 triliun rupiah. Dan itu untuk mapping aja, tapi kalau beyond mapping untuk melakukan perbaikan dan segalanya, wow, itu jauh lebih banyak angkanya yang dibutuhkan. Nah itu duit ada, liquidity yang ada di dunia ini kurang lebih 100 triliun dolar. Tapi mayoritas dari 100 triliun dolar ini dikelola oleh managers yang punya fiduciary responsibility. Nah Anda harus berupaya ketemu 
banyak dari manajer-manajer tersebut supaya eh dapat satu atau dua yang kena aja dengan tesisnya anda atau narasinya anda oke okay eh. punya tuh wow makasih banget pasarannya saya di sini tuh jadi merasa apa ya selain <laughs> selain apa saya enjoy banget diskusinya karena itu benar-benar mem- membuka mata dan juga sangat encouraging sih karena ya I'm enjoying it too. iya benar mungkin saatnya kalau misalnya memang diversity Indonesia itu strategik itu ya saatnya boundaries of thinkingnya dilebarin lagi nggak yeah. cuman swasta lokal regional versus government tapi ya mungkin bisa yeah. dicari yeah. ke lebih global saya mau akhiri dengan beberapa pertanyaan rapid fire lah bisa dijawab biasanya saya tanya ini anggaplah nih saham mm-hmm. mau beli atau enggak tapi saya bisa tanya apapun kan iya. di tahun 2045 tuh utopia yang anda bayangkan untuk Indonesia itu seperti apa sih hmm, utopia utopia ya seperti ya, wak- agak ngayal lah. agak ngayal seperti Wakanda sih Pak oke okay. Maksudnya nature-nya ada, hijau-nya ada, tetap berbudaya, <laughs> tetap Keren. berbudaya, natural-nya ada tapi canggih juga gitu. Keren. Gitu. Keren. Elaborat. <laughs> Terus dong. Uh, iya Pak, karena apa ya, ini kan utopia ya hmm. untuk berhayal gitu. Saya tuh ngelihat Stanley itu benar-benar narator yang bagus banget gitu, yeah. benar-benar storytelling-nya tuh Keren. luar biasa gitu kan. Keren. Di Marvel Universe itu dan itu benar-benar menjelaskan kayak ya fenomena entropi dan diversity itu juga. Jadi kayak manusia nih udah tahu teknologinya udah jago si Hulk lah, si Iron Man yeah. lah dan segala macam kayak yeah. gitu dia tahu cara ngontrol dan segala yeah. macam terus kelewatan akhirnya orang lain berebutan akhirnya terjadi abuse of power terusnya masalahnya tuh jadi lebih parah lagi terus di titik kayak gitu eh uh, apa ya titik kayak gitu muncullah keinginan untuk uh, mempelajari kayak wisdom ya. <laughs> makanya ada di situ ada wakanda dan ya. segala macam kayak gitu saya juga ngelihat di walaupun ada unsur-unsur yang mau merobek dari dalam iya, tapi mas- tetap bisa iya, tapi kan Indonesia juga gitu pak iya. Maksud, dimanapun juga dimanapun gitu. Juga, juga gitu kan hmm. gitu saya sih ngelihat kayak uh, wakanda itu tuh sebenarnya deket ya deket dari Indonesia saya tuh ngelihat Indonesia nih kalau ngayal ya utopiannya itu wakanda distopiannya itu asgard pak Yeah. Jangan sampai negaranya udah nggak ada tinggal orangnya aja gitu. Yeah. That was my next question. Iya. Yeah. Distopianya. Iya, yeah, distopianya Asgard gitu. Utopianya itu adalah Wakanda. Kenapa saya bilang Wakanda? Karena di situ uh, nature-nya tuh ada berbudaya. Yeah. Yeah. Terusnya kayak konflik antar ya raja-raja dulunya dan segala macam itu ada. Tapi mereka tuh mereka tuh punya purpose, punya value yang dipegang kuat dan mereka juga punya pose, pose, apa, pose, posisi tuh yang digambarkan cukup kuat untuk ikut membantu kestabilan dunia terwujud gitu. Yeah. Itu utopiannya. Kalau distopiannya sih ya kayak uh, Asgar tadi Pak, kalau yeah. kita terjebak dengan perdebatan politik tentang masa lalu di mana masa lalu sejarahnya diputar versi ini gini, versi ini gini, versi ini gini, akhirnya dendam-dendam-dendam akhirnya ya rusak sendiri gitu. Itu yeah. distopiannya gitu. Oke, okay, pertanyaan yang ketiga nih. Karena yeah. dua udah kejawab. Synthetic biology. Iya. Yeah. Net positif atau net negatif? untuk Indonesia uh, sintesis biologinya maksudnya uh, proses melakukan sintesis biologinya yeah. atau resource untuk penggunaan sintesis dalam konteks biologi mm-hmm. untuk memperbaiki Un- genetics untuk memperbaiki genetics net positif atau net negatif untuk 2045 Indonesia. ya Pak ya Siap. 2045 menurut saya net negatif Hmm. karena di, karena di tahun 2045 itu uh, apa ya 2045 itu kalau saya saya baca-baca dan kalau mempertimbangkan entropi dan diversity itu itu adalah uh, apa ya poin di mana singularity mungkin terjadi terusnya uh, orang itu bisa dia tuh bisa menunlock their full potentials gitu kan yeah. nah Kenapa saya bilang net negatif? Karena orang Indonesia itu dari dulu itu kan kita kan bersuku-suku dan bermacam-macam kan. Yeah. Kita tuh se- secara lahir aja udah genetically diverse gitu. Yeah. Apalagi kedepannya itu kan orang akan lebih kawin campur gitu. Nggak yeah. harus Jawa sama Jawa atau Sumatera sama Sumatera yeah. kan. Makin campur kan. Orang kan kalau pamanya peringan campur itu kan anaknya tuh ekspresi genetiknya makin unik dan segala yeah. macam gitu kan. Yeah. Jadi akan sangat sayang kalau kita merubah diri kita dengan sintetik biologi sebelum kita tahu sebenarnya full potensial kita apa. 
jadi biarkan saja kita punya genetik yang diverse karena orang Indonesia itu sangat diverse. Tapi tapi tunggu dulu, itu mm-hmm. bisa di challenge juga loh. Seakan-akan heterogeneity itu salah, sedangkan homogeneity itu benar. Ah, ke, ke, maksudnya? Uh, homogeneous. Iya. Yeah. Itu lebih bagus daripada heterogeneous. Menurut saya lebih bagus heterogeneous. Oke, okay. kita kan sudah heterogeneous. Iya. Yeah. Semestinya oke okay dong. Uh, karena kita udah heterogen- dengan dengan synthetic biology itu semakin bisa menciptakan diversitas uh, dan heterogeneity. Justru poin saya adalah uh, synthetic biology itu sebenarnya ba- yang pertama kali akan pakai itu orang-orang dari uh, ras-ras tertentu di dunia di mana emang uh, apa ya dia itu dari sisi evolusi itu udah udah di titik akhir lah. Kalau okay. nggak, kalau nggak, kalau nggak okay. di, kalau nggak diintervensi dia mandul misalnya. Okay. Kalau nggak diintervensi dia nggak bisa Paham. hidup dan segala macam. Paham. Makanya di situ dia berperan. Dia harus apa ya? Uh, ibaratnya kode genetiknya diubah supaya dia bisa tetap hidup gitu kan. Tapi yeah. kan kasusnya di Indonesia nggak gitu. Yeah. Kasusnya kita meskipun dengan de- tiap orang bakal unik, genetiknya tuh bakal diverse. Yeah. Kenapa kita harus mengedit genetik kita? di saat itu sekarang gitu. Okay. Kenapa nggak kita manfaatin aja dengan adanya singularity AI dan segala macam untuk kita eksplor dulu. Okay. Oh ternyata dengan kayak gini kita bisa gini ya, bisa gini bisa gini. Okay. Baru nanti begitu karena Anda baru aja dijawab pertanyaan keempat. Iya kayak gitu. Saya nanya mengenai singularity. Iya. <laughs> Jadi Anda ngelihat tahun 2045 singularity itu akan lebih net positif. Iya. Daripada synthetic biology. Iya. iya. Okay. Untuk Indonesia. Oke. Okay. Untuk Indonesia. Jadi Makes sayang sense. banget kalau kita nggak punya AI untuk biodiversity. Oke. Okay. Oke, okay, yang terakhir nih, gimana kita bisa memass produce scientist di Indonesia? Dimulai dari dimulai dari lahir sih pak, kayak uh, saya tuh baru benar-benar sadar sekarang setelah punya anak, kalau pola apa ya pola pendidikan kindergartennya Jerman sama apa yang diomongin ibu saya itu benar gitu. <laughs> itu saya tuh baru sadar gitu. Right. <laughs> Jadi kayak apa uh, kayak orang Indonesia ini kan. Uh, gimana ya dari kecil itu kan sebenarnya nggak kebanyakan nggak dididik nggak dididik untuk berpikiran bebas gitu yeah. nah uh, saya ngelihat sendiri dan literatur yang lainnya tuh juga ngomong kalau sebenarnya tiap orang itu dilahirkan dengan curiosity yeah. kayak bayi itu pasti kepo makanya dia masukin tangan dia kesini dia kesini dan segala macam tapi yang menghentikan curiosity itu adalah kayak pola asuhnya gitu yeah. dan yang saya pahami juga kayak curiosity ini critical apa ya critical windownya itu adalah sebelum dia umur lima tahun yeah. lewat dari itu mau disuruh explore dong ini dong ini dong yeah. itu udah nggak terlalu Bahkan berguna pembentukan otak tuh sebelum sembilan tahun iya Iya, hmm. tapi kalau pamannya yang cikal bakal ekorisi itu tuh malah lebih sedi- sedini mungkin kan. Yeah. Makanya saya tuh baru sadar, oh pantas ya misalnya kayak di Jerman gitu, kayak metode kindergartennya tuh ya udah anak di- masuk aja ke dalam, yeah. terus dia suruh lihat aja, oh dia misalnya lagi apa ya, lagi lagi pingin tahu, ah ini kenapa rainbow warnanya kayak gini, baru habis itu pembimbingnya datang, eh lihat nih ada warna gini 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 yeah. gitu. Jadi kurikulumnya itu justru dibebasin, tapi fasilitasnya tuh dilengkapi. Yeah. Nah ini yang di Indonesia itu saya ngelihat terlalu apa ya, nggak nggak rata. Kalau orang punya duit dia punya akses ke situ, dia bisa beli mainan mahal dan segala macam kayak yeah. gitu. Tapi kalau pamanya kita ngomong misalnya uh, apa ya pembinaan prasekolah hmm. untuk se Indonesia itu nggak ada yang kayak gitu. Yeah. Dan saya benar-benar percaya dan saya lihat sendiri kalau nggak ada hubungannya antara orang dilahirkan dari keluarga miskin dia nggak bisa berprestasi itu nggak ada hubungannya karena genetik itu segitu randomnya tinggal masalahnya gimana kita bisa menercir supaya natural potensialnya keluar gitu. Yeah. Jadi untuk memproduksi mass scientist adalah ya kita ubah pola pendidikannya tapi sedini mungkin yang diintervensi. Mungkin dimulai dari ya ini ibu-ibu milenial, bapak-bapak milenial yang belum punya anak gitu kan, maksudnya dia yang diajari dulu biar pas punya anak dia aware gitu kan gimana ceritanya itu sih. Jadi daripada buang-buang uang untuk nanti oh ngeluarin program pertukaran kesini 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 di usia di mana curiosity-nya itu udah nggak terbentuk gitu, yeah. lebih baik sedini mungkin itu. Wow. Iya <laughs> pak. Charlene, thank you banget. Terima yeah. kasih pak. Dan dan bosen-bosen. Ya, teman-teman itulah Charlene Putri, uh, founder dari Nusantik. The name you should remember. Thank you. Inilah Endgame.